Kwanza kabisa katika swala zima la misingi hii ya uandishi kuna mambo kadhaa ya kuzingatia ambayo mambo hayo ndio msingi wa yote na inapo mambo hayo na yatuzingatiwa kwa kweli inawezekana ukaisi kwamba kuandika ni kugumu sana lakini kumbe ni baadhi ya mambo ya msingi ya kuzingatia wewe ukuyazingatia sasa kwa kuwa sote ni mwalimu na tunatarajia kwenda kuelekeza wanafunzi wetu vizuri mambo haya tukayashikilia mshikilio wa uhakika jambo la kwanza kabisa wakati wa kuanza kuandika sasa ni ubaoni au kwenye daftari lakini kwenye daftari ni zaidi kwa sababu ni ubao mara nyingi kuna kuwa kuna mistari labda mistari ile uichore mwenyewe lakini ikiwa ni kwenye daftari mambo ya kuzingatia ni kuhakikisha kwamba Kuna kitu kinachoitwa mkia. Kuna kitu kinachoitwa mkia. Nadhani kila mmoja anafahamu mkia. Mkia ni ni mkia. Mkia ni mkia. Sasa kuzungumza terminology ya kurefusha <laughs> Kurefusha mkia. Mkia ni kile kiunganishi kinachounganisha herufi moja na herufi nyingine. Kile kwa lugha nyepesi ambayo sio ya kitaalamu sana. Ni lugha ya kufarabua. Ni lugha ya kufarabua. Inaitwa nini? Mkia. Sasa mkia ndio unaofanya mwandiko uonekane vizuri. Wakati mwingine inawezekana mtu akajisi kwamba ana mwandiko mbaya. Lakini kumbe kosa lake si mwandiko wake, kosa lake ni yeye kutokurefusha nini? Mkia. Ambapo ule mkia unafanya kazi ya kujenganisha baina ya herufi moja na herufi nyingine. Hasa kwenye kafi ya kawaida ambayo mara nyingi huwa inatumika. Kafi gani? Kafi gani? Nas. She Omar. Kuna kafi za namna ngapi? Wanasema nyingi lakini kuna mashuhuri tatu ndio zinatumika sana. Eh? Ya kwanza na hii kama ya msaafu ambayo ndio inatendekeza kutumika ile ya nasiki. Eh? Hata na kuna ile ya miandiko ya kawaida Waarabu wanaitumia sana ni dhuruka. Mhm. Na kuna moja urembo anaitafuru. Na hii kuna nyingi sema hizi tatu ndio maarufu maarufu na kwa kufundishia anatumia sana mbili. Hii nasiki na ruka. Na kuna ruka na hiyo nasi. Sasa mara nyingi kwa wanafunzi huwa mara nyingi inapendekezwa kutumia hii kafi nasi. Ambayo hii mara nyingi huwa inaonekana moja kwa moja. Kuna hii zile kafi ambazo inaonekana zikawachanganya wanafunzi kama hiyo kafi ambayo ni ruka. Mathalan wakati mwingine inaonekana kukutana na sini imekaa hivi. Labda mtu anaitwa Mathalan pale kuna Al-Afi Shaban, mfano Shaban mtu anaandika hivi Shaban namna hii Huyo kaandika kafu ambayo ni ruka Ambapo shini na mna ilikokaa lakini nukta zake jinsi zilivyokaa zimeleta katika mtindo kama kama huo Au mathala mtu aende labda aende labda Uthman Naandika katika mtindo wa namna hii yani nuni namna ilikokaa imekaa katika style fulani lakini pia inawezekana nuni akawa imekaa katika mtindo wa namna hii kwa hiyo wanafunzi mara nyingi unashauriwa usitumie kafi za namna hii mpaka pale wanafunzi wako utakapohisi kwamba sawa na hitajio la kufahamu kafi kama kama hizo. Sasa kwa kutokana na mwandiko ambao tunaotumia, tunatumia kafi ambayo ni nasi ya kawaida. Sasa tukianza na herufi ya kwanza ambayo ni alifu. 
Lakini kabla ya kwanza hiyo hiyo kuna jambo fulani nilisahau hapa kabla ya kurefusha hiyo mikia. Mkia tumesema ni mstari unaunganisha hiyo moja na yote nyingine. Lakini kila jambo lingine la kuzingatia kunyoosha kunyoosha mkia ama kunyoosha nini sema hiyo kwa mkia mkia ule mstari ambapo lugha nyepesi ni mkia kwa kuna kuurefusha inasikana mtu akawa kuurefusha sawa na hii katika kule kuurefusha hajafanyeje hajaunyoosha na kuna unapokusudia kwamba kunyoosha ule mkia maana yake unaunyoosha kwenye ule mstari kwenye daftari hakikisha ule mstari wako kwenye daftari ndio ukusaidie wewe kunyoosha nini ule mkia basi wewe kuna nafasi baina ya herufi na ule mstari wa kwenye daftari mfano mtu anaandika jim mfano mtu anaandika jim hivi alaacha nafasi hapa hii nafasi anamwachia nani ajakaya siji tunaelewa vizuri lakini ni sauti moja kutoka tahadhari ni sauti kutoka tahadhari na inawezekana ni sauti kutoka tahadhari inawezekana ni nisieleweke kaeleka kinyume kinyume Sheikh Hamisi tuko pamoja inawezekana ni kaeleka kinyume kinyume lakini sio hivyo kwa hiyo tutakiwa kuacha nafasi tutakiwa mkia wako unyooke lakini nafasi iliyoko baina ya herufi na mstari hiyo ifanyeni iwe imejaa ni mfano ni jimu naandika basi jimu yako ifanyeni ikae kwenye mstari hii itakusaidia lakini pia itasaidia pia na wanafunzi mpangilio mzuri wa nini wa zile herufi zako kwenye bao ama kwenye daftari herufi zikiwa zimeungana ungana inamfanya mwanafunzi ashinde kusoma kama kama hapa hivi ni vigumu sana mwanafunzi kushinda kusoma kwa mfano yeye anajua hili hapa inaofata anasoma inaofata anasoma kilichofanya haya yote ni kutokana na huu mkia kuwa mkia unaunganisha haya kwanza na haya hivi sasa lao kama ikiwa umeunganisha ile mkia yakawa mishikani zafiri kuje za maindi kwenye gumsi kidogo inakuwa ni inakuwa mti sasa kwa haya mambo mawili ya kuzingatia mengine tutakuwa tukiyaona kadri ya kuendelea kujifunza zaidi tutakuwa tunaongezea kwenye sehemu ya nini sehemu ya nafsi zao. Kwa hiyo tukianza na alif nadhani hiyo inafahamika. Kwa hiyo mfano hili daftari lako una mistari ya namna hii. Usianze mwanzo wa mstari wa juu. Yaani mstari wa juu wapi watu waanze huku. Watu wanaanza hapa chini chini kidogo hivi ni alif. Na hiyo alif yako isisimame ikawa kama moja hivi kidogo inakuwa ime imepinda kidogo sikii tunaona vizuri imepinda na kuelekea upande wa ushoto yani inakuwa kidogo imekaa katika mtindo wa namna hii sio kupinda sana yani kupinda kuwe na tofauti kati ya hii na kuwe na tofauti kati ya hii nadhani unaona kuna tofauti kidogo sasa sio ipinde sana iwe hii at least yani sio imesimama hivi kama moja lakini pia hiyo imekaa kidogo hivi sio tunaona mkono wangu yani kuna tofauti ya herufi kukaa hivi na kuwa moja na kuna tofauti ya herufi kukaa kidogo hivi mfano hapa tunaona kwenye ramu hizi nadhani tunaona hiyo zimekaa hasiasimama hivi baraka zimesimama kidogo yani zimeelekea kidogo hivi nadhani kila mmoja anaona hii line ya sana kwenye alif kidogo tena pia inakuwa katika mtindo kama kama huo Dada ni hiyo na ile pale. Kingine tunapia kwenye herufi ambayo inaitwa ba. Almaarufu be ya zamani. Inaitwa nini? Ba. Maarufu kama be ya kama be ya zamani. Sasa hii be Utaiandika katika mtindo wa namna hii. Huu ni mstari wako. Bao yako utaiandika hivi. Kumbuka, kumbuka kufanya herufi zako kuwa pana. Herufi kuwa pana pia inasaidia mwandiko pia kuonekana nzuri. Herufi ikiwa fupi, 
Vile rufi inaonekana kuwa sio nzuri japo kwa sababu tutakuwa umepata kanuni zote. Nisema kwa sababu kanuni zote nimepata. Bana sasa rufi inaambia sio nzuri. Hii bana mimi nilikongaa haikukaa kama boxi. Haikukaa kama nini? Boxi yani imekaa hivi. Hii sio bana. Hii sio nini? Sio bana. Baa kidogo kwa huku inakuwa kidogo imeinama. Kidogo sio sana. Lakini na huku naona nadhani ilivyoshirizia nadhani mnaiona. Hii ndio nini? Ba. Sasa kuna tatizo la kuanza herufi juu sana. Kwenye ba usianze juu sana. Usianze huku. Nitatokezea ba moja inaitwa ba kitumbo. Sema ba kitumbo. Ba kitumbo ni ba ya namna hii. Yaani ni ba ya kishiba. Hasa ba ya namna hii kidogo inafanya mwandiko wako kuwa sio mzuri. Wakati mwingine unaweza ukaandika herufi nyingine kama mimi. Mimi sasa ukishaandika ba hivi, mimi sasa itabidi tena na mimi pia hiyo mimi kubwa hivi. Ambaye inaitwa mimi kitumbo. Unaandika ba hivi. Sababu hizi herufi zitakuwa ziliani. Herufi zitakuwa zimeje ziliani. Na sio moja la kweli imeshiba, nyingine ndio ndogo, nyingine imekaa hivi. Kwa hiyo ule uyano wa herufi ni kitu pia cha kufanyaje cha kuzingatia. Kama umeamua yote kuyabamiza kuwa makubwa. Basi wakishata rambimu yote yote yeka makubwa makubwa. Sasa kama umeamua yote kuwa vidogo vidogo basi vyote vile vidogo vidogo. Sasa unaandika B na namna hii alafu nasema ni B. Hii ya hii B. Hii ni hii beseni. Ile za nini? Ndio na vizuri. Sasa ungefanya mazoezi ya kila mmoja kuandika B. Jamani nasisitiza kundi hili la letu. Umbali wa kutoka hapa na hapa kwa uzingatie lakini hapa kwenye hapa unapoanza na hapa basi sio pakubwa sana usianze mbali sana ukianza mbali sana maana tayari inakuwa sio bei tena itakuwa ukaendea tena rufi nyingine itabidi sasa iuliane na hiki kitu ambacho kinasikana ikawa pia kigumu kwa hiyo chukua nafasi ndio kwanza kwanza kabisa lakini pia ipanue ba ya kusifanye ba ikawa hivi kwa hiyo inshallah tujaza zoezi hilo zingatia ba yako imekaa kidogo hivi na huku imekaa hivi usifanye hivi kwa mambo haya ni ya kuzingatia kidogo lakini pia usije kwa ikunja hivi utafili yani mtu anaandika ba hivi kwa kuwa ameamua kunja sana andika hivi ni ba lakini katika sababu nyingine sio hiyo ambayo tunayo kusudia kwa hiyo inshallah tungeanza kuandika hiyo alif na ba na ukijitahidi kuandika ba utafaidika na vitu vingi. Miongoni mwa vitu ambavyo utakafaidika nabi mtu angeika kuandika ta. Kama ambavyo mfunzo wetu alivyofanyaje alivyotueleza. Kwa hiyo hizo herufi za Kiarabu huwa zinategemeana. Inawezekana ukapoteza mvuto kubwa kwenye baadhi ya herufi chache zikakusaidia pia na herufi nyingine. Lakini inawezekana mtu akajisikia uvivu kwenye baadhi ya herufi ikawa ni hasara kote kwenye herufi zote. Lakini ukitaka kuandika ba yako vizuri hiyo bali kwenye te ya zamani inafanya hivi kwa raisi kwenye te pia inafanya hivi inakuwa pia nyepesi lakini pia kwenye kuunganisha kwenye yao na kwenye nuni pia inakuwa ni nyepesi tunaona vizuri jamani mwalimu kwa hiyo inshallah tuanze kuandika hiyo alifu na hiyo babu alafu napita kuzikagua alafu inshallah tabeana mrejesho bismillah baba hizo bezi zimekaa vizuri hizo bezi zimekaa vizuri e ba na sasa kuna herufi nyingine inaofuata ambayo ni jim sasa sasa pamu hiyo ba kuandika maana kwenye ta na ta pia inakuwa ni this sasa tunaelewa kuandika herufi nyingine ambayo ni jim sasa hii jim usilazimishe jim ya kwenye mashine ama ya kwenye kompyuta kuwa fanya na jimu ya kuandika kwa mkono. Sijui tunaelewa vizuri. Nadhani jimu inaonekana hii hapa ile programu hii hapa. Nadhani kila mmoja anaiona. Kuna jimu hii hapa. Ambapo ukianza kuandika jimu vizuri itakusaidia pia kuandika ha vizuri na ha pia vizuri. Lakini tukifanya uvivu kwenye kuandika jimu maana yake pia tutakuwa tumefanya uvivu kwenye kuandika ha na nini? Na ha. Kwa hiyo atakuwa pia tu kujitahidi kuandika hii jimu vizuri ili kuweza kuandika hana kama vizuri. Sasa jimu inashuka kwenye mstari. Kama B 
tena sere hizo za zamani kama tulivyoelezwa hizi huwa zinalala kwenye mstari zinalala kwenye nini kwenye mstari kwa hiyo unaingiza kwa faili faili unaandika herufi zinazolala kwenye mstari na herufi ambazo zinashuka chini ya mstari kwa hiyo tukisema zinalala kwenye mstari unazungumza kwenye faili la faili la kulala mstari kwa hizi ni herufi za kulala kwenye mstari baada ya za kwa hizi zungumza kwenye faili ile la herufi zinazolala kwenye nini kwenye mstari sasa jimu hii huwa inashuka chini ya mstari. Na jimu hii huwa ni mstari. Una daftari lako ambalo la mstari hivi. Jimu hii isiguse huu mstari kwa chini. Isiguse mstari wa chini. Lakini pia na huku juu pia usianze mbali sana. Usianze mbali sana. Anzia hapa tu karibu karibu ili kuweza kupata fursa ya kuweza kuivilingisha vizuri. Ukianzia huku juu madaraka ni yapi? Ukianzia huku juu madaraka ngoko utaanzia hivi, asa tatakuwa unishushe hivi inakuwa ile jingi limekana na hii. Sasa hivi ndo ana. Sio ni sio tumelewa vizuri. Kwa hiyo hiki ni kitu cha kuzingatia kwenye kuandika hii. Kwa hiyo cha kwanza kabisa tu tunapiga mstari wetu hivi namna hii. Hatua ya kwanza, nadhani unaona hiki. Tunakiona hiki yote. Ndio. Hii kilichoka. Eh usio kaandika gym maarufu zinaitwa gym kipara. Gym kipara ni zile zimo ambazo mtu anaandika hii, anafanya hii. Hii. Hii ni gym kipara. Sasa gym hakika umeweka hiki nani hivi? Hivi kisu. Alafu umefanyaje? Gym kisu. Umeweka hivi. Sasa hebu andika gym ya namba hii. Shaa. Niangalie. Sasa inawezekana usipiringisha vizuri ikatoka gym ya ajabu sana. Alafu wewe mwenyewe ukaanza kuicheka ile gym. Wakati wewe umeiandika. Sasa ni vizuri gym ukaweka vizuri na katika zile hatua zile za 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 ufundishaji zile za kuandika hewani nadhani pia ni vizuri zinaweza zitatumika kuwasaidia pia wanafunzi si ndio si ndio walimu jamani eh sasa kwa kuwa si ni walimu hebu inshallah kabla ya kuandika hii kwenye daftari hebu sote tungeungana katika hii ili tuandike kwenye daftari tusipate shida niangalieni alafu tunaanza tunaanza cha anza Sasa usisahau kuweka hii, usisahau kuweka hii maana ndio hamna maneno tena afanye hii. Pia unaanza kidogo cha una una stop. Ah sisi tunaenda huko. Atende cha Sisi bila kunaanza hii cha, sawa? Hakuna unapiga hii sio hivi? Haya atende cha Sawa? Sasa hivi fanye mkono hivi. Haya atende cha
tutende Dene kwa mamoja bismillah 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 Kwa na raka kwa ya cha Kwa kia 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 Ni kuwa na 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 haraka ya kumaliza ya rufi Yani kuitamini ya rufi Kwa nazia mwanzu waki Mpaka mwishu waki Nika mwini mara nyingi Inesikana ikano sababu Ya baadhi ya watu ndiko pita Kuhunikana ambiundu ya jimizao kuwa Bibaye Kwa mana mtu anathamini ya rufi Pari mwanzu kuwa na buwanza Lakini anafika mwisho na buhube Lakini kume ni damu hile na thamani hile ya rufi Ili kwaswa kuhizamini kwaizia mwanzo wako unavuyanza Paka mwisho unavuyenda nae, unashuka nae, unashuka nae Yani ulo makini ulo kwa nao pale mwanzo Tako uendele paka mwisho unavumalize ya rufi yako Situ milona mzuri Tasa chakuzingatia 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 Uripoti kwenye kituo Uripoti kwenye nene? Kwenye kituo Asa kituo chetu hapa Ni hiki hapa Kituo chetu ni hiki, ni umstari, ni umstari ndo kituo chetu Asa kuna watu ambao haripoti kwenye kituo Wanafika, wanakatiza, wanayanelea Ripoti kwenye kituo, ya ni mkifika hapa hivi Mekuja na zimu yako hivi Njoo ripoti kwenye mstari hapa Safari yako hiyanzie hapa Ndoji na mstari wako hivi Asa kuna mingine, ya takuja hivi Atanga kuandika umbile lake vizuri kwa msi zake Atazifija vizuri, akifika hapa Alama uviku kugusa mstari Anakatizia yu kwa yu, wanaenda hivi Lazimu kwa tabakia na fasi hii hapa Alafu nikipita nita kuuliza kwa mbei na fasi mataka ya nini Wali mtema ntuku pamoni Kwe shaki ni kulipoti kwenye nini Kulipoti kwenye nini Kwenye kitu wa mbati kukwenjetu 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 nini Kuna katizo la kuwanza vibaya Emu jim Jim Mbali wa kutoka hapa Na hapa Emu uzingatie Kuna jim unetua jim kidonge Unetua jim Asa hile jim ukiandika vibaya Uko umeifanya ikawa kikonge sana Yani mtu anatika jimu na mna hii Ya mtu angalia uto baoni Mtu angalia uto baoni Yani mbili ndo daftari Halafsa mtu huyo anazia mbali Sao ukianzia mbali Jimu itakuwa hiki Itakuwa ni kikonge sana Mbali kutu kwa 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 mkua sana Kwe kidogo Anzia hapa Kwe kidogo Hili kwa na umbali mfufi kati ya hapa na hapa Yani zingatia kati ya hapa na hapa Kwe na uriana Sao ukianika hili kubwa Shanti kwa na lakini ngini Tata kwa 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 Dofa tukasema nenda hivi Shuka hivi Sawa Tumelewa vizuri Nenda chaa paka hivi Alafu na safari bale kwenye mstari Nenda hivi Ya nusio mshu Sishu ya kwa Kwa na mna hii Kuwa hivi kidogo Sawa jamani wali Lakini tunakuwa pamekuwa flati Flani pamenyoka Sawa Lakini kwenye jimi ya kuunga Para kuwa pamekuwa na mna hii Nadani muna kutokuti ya Ndiyo Mwana kakauti Sasa Wengi Kwenye jim peke Wameanza hivi Alafu baale kwa kaja agafanya hivi Kwenye jim inabakia emeka hivi Kama mdomu wa samaki Sisi wala mzuri Kamu wala mtu akishadika hivi Kwa mbala kia akishadika hivi Apo kia kia nisulenga tumeno Kwa kia 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 Jim peke haipasu kuwanza hii Jim peke ya tachua Kuwanza hii kwawe flat Nathani naumekana Mwana kwa nifoka flat Kwa meka flat Sindevo Ya fajaka hii Lakini kwenye jim kuunga Asa kwenye jim kuunga Wengi pia ikawe na hapa shida Kwa sababu wanaanza hii Yenye wanafane kinyume kinyume Ukianza jim kuunga Ukaanza hii Ukaanza hii Utapata shida pia Wengi unakuta mtu wamefika sapa Misha kwama 
amenyonyesha sana sasa hivi kama anafanya hivi sababu anaona ajenti bado lazimisha ifanye hivi lazimisha yeye kwa sababu alishakosea mwanzo na ukishakosea mwanzo maana yake yote linafuata kwa sababu anaje nitakosea kwa hiyo umeilaza hivi kwenye mtume wako kwa hiyo umeilaza ulaza hivi unakuwa rais ufanye hivi lakini wewe ukijifanya hivi kama timu ya pekee ukifanya hivi tafikiriza ufanye hivi ili tu kupata balance ya kufanyaje ya kusema kwa hiyo na umeme kufanya marudio ya mara kwa mara kwenye hizi gym ambapo kupitia gym tunakuwa tumeshafahamu hiyo ha ha kwa kwa dai cha meli za kwa dai zimesha zimeshaisha sasa katika hali ya kufanya mazoezi kwa kile kitu kinachoitwa sasa kwa mazoezi ya kitu vile ambacho tulisha visoma ili kuweza kuikomaza vizuri kwa hiyo kitu tunachoitwa baja no andika bajata eh bajata so hii bajata kwa kuunganisha eh kwa kuunganisha ziunganisha hivyo hivyo hiyo ni bajata bajata sio zimeunganishwa hivi ndio ba bajata bajata hii ni angalia na pe bajata
Kosote hapa kutokuwa ni wanafunzi Uzajifunza kupitia kwa kundi namba moja ya hali kundi namba tatu Kutaya tumesha alika yu Swali la pili Itakuwa ni kundi namba nile Namba tano Na namba sita Kuli namba nene, namba tano, na namba sita Kwa hivyo nasumeka hivi Kwa kuzingatia maarifa Kuli nafata katika mada ya alfabet za lunga kiarabu Ingia karasani Ufundishe Alfabet za kiarabu katika hatua ya pili ya kuunganisha yosu Kwa kuzingatia maarifa uliopata katika mada ya alfabet za lugha ya Kiarabu. Ingia darasani ufundishe alfabet za lugha ya Kiarabu katika hatua ya pili ya kuunganisha yofu. Kwenye mabano utangulisha maumbo tofauti ya yofu zikiwa mwanzo, kati na mwisho. Kwa swali hili lipi ya ni la utendaji? Makundi haya atakuja, atawasilisha, atatuwelekeze, atatufundisha Ha, uo mwonekana wa maungo tofa uti ya zile elufi Na mga kumgalisha elufi Kuni namba ane, namba tano, na namba sita Kuni namba saba, namba nane, namba tisa, na namba kumi Watafanya swali la tatu Ninasomika kwa mifuatavyo Baada ya kufundisha alfabeti za kiarabu Hatua ya kwanza na ya pili Tunga maswali manne Ya kuachia wanafunzi Ya nayolenga kupima uweleo Wa wanafunzi kuhusu alfabeti za kiarabu Kwa waka tunga maswali Wana tuletea kazi Ambo tukiziona hapo kujirilishe sisi wenyewe Ni kazi na kano tushugulisha Kufanya Saba ya wane Namba sita Saba, nane, tisa, kumi Tumawa kuwasilisha Hika tutaifanya Tumaliza tu, sanane na nusu Tunawamba tukutane humu dani Baada ya hapo, viongozi wa makundi Waratibu kwa mwenye na viongozi wa makundi Tutawamba tusinamia hili zoezi Hili baada ya swala Tutakua tunawasilisha Baada ya swala ya alasiri Kisi Kichetu cha mwanzo kama ratiba inavyonesha Tutakuwa na soma la Qur'an Soma la nini? La Qur'an Nani ya naifahamu Qur'an? Misha kusikia kito Qur'an? Nani ya misha kusikia Qur'an? Ebu wa nyoshi? Na Unafahamu nini Qur'an? Kitabu cha wa islam Kitabu cha wa islam Ehe vizuri Kule? Sahabu Sahabu Aha Na Maneno ya mwenyezi mungu Maneno ya mwenyezi mungu Basi natosha Kwa hiyo Kuna madibu ambayo Masali mingine kutazimu kuyajua badaye Kini inaonekana tunaigia Au tunaigia Au na fahamu kichoti kusena kwa kani Lakini Kuhivi kuna yote Anaweza kusama kwa kani Kuna yote anaweza kusama Qur'ani, asha wai kusama Qur'ani Au kongole Kuna mtu anajua kusama kiswahili Kitabu chuchotika kiswahili Sio, tabu ni somea Bismillahirrahmanirrahim Islamic Education Panel Oh, zuri sana Nia ni ingereza, sawa Hengu, kuwa kwa jamani ni sahafu Sawa Kwa wale wale wasema Qur'ani ni sahafu, basi huu njom sahafu Kwa wale wale wasema Qur'ani ni manena ya mwenyezi mungu Basi katika msahafu ni kwa ya mwenyezi mungu Sawa 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 Hengu tuone, tunuona Tuone mtu mwaja wase kusomea Hengu Sobu kusoma na wea Sobu Ani fui. 
sasa mimi nitakuwa naonesha alafu nyie mnasoma sawa sawa ali ali asomeni kwa pamoja asionekane ali Allah mnafanya vizuri. Mnaonekana mtaelewa haraka. Naye hawezi kumsikia mtu anaitwa Stacy. Sasa kwa vile muda 
kuonyesha na hii ni somo letu leo la mwanzo tutaendelea lakini niwaachie kazi niwaachie nini kazi niwaachie kazi mtachukua daftari zenu mtaandika vizuri zaidi ya nilivyoandika hivi Yaani ukishindwa andika kama nilivyoandika. Kama unaweza kuremba zaidi andike. Kiongo cha chini uandike kama nilivyoandika. Sawa. Andika ni vizuri alafu mimi nitasaisha. Mtu atakusaja daftari, sawa eh? Sawa. Eh. Yeah. kusoma. Kwa muda ni kwa chini. Na mtakiweza. Mimi naambiwa leo kusoma Qur'ani kubwa, si ndivyo? Kubwa kwa sababu lakini ukishafahamu zile rufu. Ukishafahamu zile rufu. Hakuna ugumu. Huyo hapa katusomea Kiswahili leo. Baba anakula. Si unaona? Baba anakula. Sawa. Sawa bwana. Lakini ulipoenda shule haukua unajua bao wala anakula, si ndivyo? Ndio ndio. Ukajua, si ndivyo? Hata hapa mtajua. Inshallah. Mashallah. Niwashukuru sana. Tutaonana tena kipindi kijacho. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mama hizo karatasi zikicho pale. Ni moja tu. Eh hizo karatasi. Mama iwasiishe kwa sufuri pale. Mbaki wewe kwa kusema. Sababu ilikuwa ni sehemu ya kitu. Ah. Takwimu. Ndiyo kujibu ambapo kuzingatia maarifa uliyoyapata katika mada ya ya alfabeti ya herufi za lugha ya Kiarabu ingia darasani ufundishe alfabeti katika hatua ya pili ya kuunganisha herufi yani kutambulisha maumbo tofauti ya herufi zikiwa mwanzo kati au mwisho hiyo ndio swali ambalo tumulizo salamu alaykum wa rahmatullahi wanafunzi tunaendelea tena na mafunzo yetu ya alfabeti au herufi za lugha ya Kiarabu ambazo kama tulivyosema katika darasa la kwanza katika kipindi kilichopita ndio msingi wa maneno ya Mwenyezi Mungu yani Qur'ani kwa hivyo kuzifahamu herufi hizi za Kiarabu ndio bata utapata uwezo wa kuweza kuisoma Qur'ani ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambayo ndio mwongozo wetu sisi Waislamu mwongozo wetu wa kina nani? Kwa hivyo tusichukue muda sana kwa sababu muda wetu unaweza kukawa ni mfupi. Katika darasa iliyopita tulijifundisha alfabeti au herufi za Kiarabu kuanzia alifu mpaka ya na tukaonekana kwamba tumezifahamu vizuri sana. Tumezisomeshwa, tukatamka kila herufi. Na mlikuwa mnazitamka herufi kwa makhraji yake. Yaani kila herufi inaonekana mlikuwa mnaitamka bila inavyotakiwa. Alifun, baun, taun, thaun, haun, kha. Jimun, haun, kha. Kwa kuanzia alifu mpaka ya tumelisoma vizuri na naamini kwa weledi wenu na uchangamfu mtu kwa mmeonyesha katika kipindi kilichopita mtakuwa mmeelewa vizuri sana. Kwa hivyo katika somo hili la letu la leo weledi manake ufahamu mzuri. Kwa sababu ya ufahamu wenu mzuri nilivyoonyesha katika kipindi kilichopita kuzifahamu herufi za Kiarabu kuanzia mwanzo mpaka mwisho na mkazitamka vizuri leo tunaendelea tena na somo hili la lugha ya Kiarabu kwa maana kuzifahamu herufi za Kiarabu lakini sasa leo kwa sababu ya darasa la kwanza katika kipindi cha kwanza tulikuwa tunazifahamu herufi hizi za Kiarabu inapokuwa iko peke yake yani alifu baa 
biashara umu mpaka ya kama zilivyokuwa tumesoma katika somo linalopita kwa hiyo nakukumbushieni tu katika somo lilopita kama tulisoma herufi hizi alifun baun taun sa tukazisoma hizi na tumeziona na tumeziandika tulikuwa tunaziandika zikiwa peke yake kila herufi ikiwa peke yake sasa katika kisomo letu la leo katika huu muda ambao tutakuwa nao leo tutazisoma herufi za Kiarabu zikiwa katika maneno yake zikiwa katika maneno tulisoma zikiwa moja moja kama alfabeti sasa tulisoma zikiwa katika muundo wa maneno lakini kabla hatujaanza kuyafahamu maneno manake kama vile kataba yalasa kabla hatujafika huko kwanza ufahamu hizi herufi zinakuwa katika muundo gani wakati zinapokuwa katika muundo wa maneno kwa hivyo herufi hizi za Kiarabu huwa zinabadilika badilika na wakati mwingine zinabadilika maumbile yake au maumbo yake. Umezoea wewe kuiona bau katika hali ile ya kawaida ikiwa peke yake. Lakini unaweza ukaiona katika maumbile mengine wakati itakapotumika katika sehemu pale ambapo itahitajika kubadilika. Na hilo ambalo ndio somo ambalo leo tunataka kulipitia ili usije ukababaika au ukapata wasiwasi imekuwaje tena herufi gani hii? Kafu gani hii? Kwa hivyo leo kuwa makini sana. Kuwa makini kama ulivyokuwa katika kipindi kilichopita ili tuweze kuzifahamu herufi hizo. Lakini kabla sijaziandika ubaoni hapa <coughs> nimekuandikia kwanza uzifahamu uzione. Lakini nitakufundisha namna gani zinavyoandikwa. Hii hapo ni bau. Ni bau lakini ni bau ikiwa katika mwanzo wa neno unaona imekatika haijakamilika kama ilivyokuwa katika kipindi cha kwanza hii ni bau ikiwa mwanzo wa neno lakini ni bau inabadilika tena muundo wake ikiwa katikati ya neno umeiona ilivyo vizuri utafundishwa namna gani inavyoandikwa lakini ikiwa mwisho unaiona lakini ikiwa na mkia nyuma sasa utakufundisha namna gani inavyoandikwa lakini mabadiliko haya yanatokana ni namna gani yanakuwa herufi pale inapokuwa katika mchanganyiko wa maneno kwa hivyo nifuatilie karibu ili upate Patilie kwa karibu ili upate kufahamu vizuri namna gani inaandikwa bau ikiwa mwanzo wa herufi. Somo letu tunataka kufahamu namna gani herufi zinabadilika katika muundo na mweko wake pale ambapo itakuwa ipo mwanzo wa neno au katikati ya neno au mwisho wa neno. Tuko pamoja? Tabani. Kwa hivyo miongoni mwa herufi hizi za Kiarabu kuna ambazo inapokuwa mwanzo inabadilika na kuna ambazo ikiwa mwanzo haibadilika kama vile alifun alifun ikiwa mwanzo wa neno haibadiliki kwa pamoja lakini kadhalika kuna ambazo zinakuwa zinaungana zinaunga zinapokuwa katikati ya neno kutokea nyuma lakini haziwezi kuunga kwenda kwenye herufi nyingine kupitia mbele yake kwa mfano dalun na wenzake mpaka ra kwanza tuanze na herufi ba katika madaftari yetu 
kuna mistari lakini hapa nitakuonyesheni kwa mfano daftari zetu zina mistari Sasa tumeona eh katika daftari zetu daftari zetu zina mistari. Kwa hivyo unatakiwa uwe makini sana wakati wa kuandika hizi herufi ili ufahamu kadhalika <coughs> namna gani herufi ya kwanza inakuwa herufi ya pili inakuwa na herufi ya tatu. Ingawa tutakwenda mbali zaidi mbeleni katika vipindi vilivyofuata kukufahamisha vizuri namna gani herufi hizi zinaundwa. Ni kwanza ufahamu herufi inayokuwa mwanzo inakaa katika muundo upi mfano babu babu inapokuwa mwanzo inapokuwa mwanzo wa neno tutagawanya daftari letu katika sehemu tatu maana mwanzo wa neno katikati ya neno na mwisho wa neno mfano babu babu inapokuwa mwanzo wa neno Ukiandika herufi yako kidogo ile imelemea mbele babu yako. Utanyosha mstari kufuata mstari. Hapo baba wangu mimi unateleza. Lakini wewe utakandamiza kalamu yako katika daftari lako ili usipate kuteleza. Sawa? Kwa hivyo babu ikiwa mwanzo wa herufi kwa neno inaundwa katika mtindo huu. Inaonekana Baba. Kwa hivyo ikiwa mwanzo ina, ina, inaonekana katika umbile hili. Umbile ambalo wewe mwanzo ulikuwa unafahamu umbile hili la asili ikiwa peke yake. Lakini sasa unaona babu imebadilika ilipokuwa mwanzo wa neno. Kwa hivyo ikiwa mwanzo wa neno babu inakuwa katika muundo huu. Wakati gani tena inabadilika babu inapokuwa katikati ya neno. Mfano ikiwa nyuma yake kuna neno na mbele yake kuna neno bau itapokea kutoka nyuma alafu itapeleka mbele ikisubiria herufi nyingine itakuwa kuja mbele kwa hivyo bau hapa ipo katika muundo wa katikati ya neno kwa pamoja bau yuko katikati ya mtiririko wa maneno inaonekana katika muonekano huo ngao bao letu unateleza eh? lakini mwisho bao ikiwa mwisho itapokea kutoka nyuma wewe utanyosha vizuri mstari wako usitoke katika mstari namna unavyoiandika herufi yako unapokea kutoka nyuma alafu inapokuja mbele inakamilika kama ilivyokuwa ile ya asili kwa sababu hapo inatakiwa ijulikane sasa bao katika muundo wake ule wa mwanzo lakini itaonekana inamkia nyuma kwa sababu tayari imeunganika na herufi nyingine nyuma. Hivi ndio ambapo zinaonekana herufi pale ambapo zitakuwa katika mtiririko wa maneno. Maana tayari zimeshaunda neno. Kwa hiyo hatutatoa mfano kwamba neno kadhaa ili sisi tukachanganyikiwa au tukachanganya mambo. Tufahamu kwanza herufi wakati gani inapokuwa mwanzo inakuwaje inapokuwa katikati inakuwaje na inakapokuwa mwisho inakuwaje huu ni katika mtiririko wa herufi ba uta unasa herufi zote hizi zinafuata muundo huu ba u ta u na ta kwa hivyo upati tabu utakapokuwa umeshafahamu ba u utakuwa umeshafahamu ta u na ta kwa pamoja jamani kama kuna herufi kuna herufi zinazofuata alfabeti mfano jim e, ha na kha jim ha na kha kama unavyoziona hapa kama unavyoziona hapa muundo wake huu ndivyo ambazo zinatakiwa sasa zinapokuwa mwanzo wa neno iwe hivi jim inapokuwa katikati iwe katika muundo huu na inakapokuwa mwisho iwe katika muundo huu nitakuletea ili ufahamu namna gani zinavyoandikwa hiyo hizi daftari letu hili 
Mistari minyofu Kwa hivyo katika uandishi wako unatakiwa Kuwe lakini kadhalika Herufi zako hizi zistoke nje ya mstari Wala zisiwe juu ya mstari Ambea subiri Jim Jim Unapo yandika Jim Sawa Ni tofauti na hile Jim wangoe ulikuwa nae umwanzo Tule soma katika darasa Ilio pita Sawa Jimu ambaye likuwa inaonekana muonekani wake Imenyooka Imenyooka katika kichwa chaki Sawa Lakini jimu hii sasa inaandiko kwa mtido mwingine Lakini pia unatake ufahamu inakuwaje Inabadilikaje pale ambako itakuwa ni kumwanzo Waneno Inakuandiko ikuwa katika mwanzo waneno Uandishi wake inakuwa inashuka Inashuka kufuata mstari Alafu inakuenda moja kwa moja na mstari huu Ili kuenda katika herufi inayo fuata Kwa hivyo hii ni jimu pale inapokuwa mwanzo Mwanzo wa nini? Mwanzo wa neno Yo ndo jimu wapo inapunekana ikiwa mwanzo wa neno Ikiwa katikati jimu Ikiwa katikati Kadhali kakama hivyo kuwa be Ba Ba Mwamshi Hame shiba chai Ikiwa katikati Jimu Tuwe pamoja Tuwe pamoja Nani Hame ya pinti tuwe Pinti tuwe Pinti Mwanzo Lakini hapa ikiwa katikati Na ikiwa mwisho Itachukua mstari na otoka nyuma Ikokea hini Lakini utayandika jimu Ile ambayo ni jimu ya asili Jimu ile ya asili Usiandika jimu kama Jimu hii ambayo inashuka katika mstari Usiandika jimu kama hivu kwa ile ya asili Kwa sababu hapo Inatakia yonekane Katika umbile lake hile La asili Sawa Kwa hivyo, unasakiwa hiyo zimeandika katika umbile lake liye la kiasiri, isi shuke chini kukokea ina upata nyuma. Kwa sababu hapo, iko mwisho wa mstari. Kwa hivyo, kwa leo, ulikana na muda, kisa ya kumbili zitoshi, ni nyingi sana, kwa 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 zingiza katika ufahamu wetu, basi, kwa kwa taya, kisha pata, ufahamu kidogo kuhone ya kwamba, kumbe isi ya rufi za kiarabu, zinabadilika nasi, zinanyumbulika. Zinabadilika umbile lake kulingana na mahali ya mbapo ipo katika neno la loha ya kiarabu Ziko nyingi ya rufi mbaka mwisho Katika kipindi kina chokuata tutakuja kuzieleza Lakini kwa ufupe chukweni haya Na hapa kuna sema Walaga salamu alikum wa rahmatullahi wa barakatuh Wa toto wa enda waka pumzika nje Kwa sabi kuna mwongezea Mutapiga takbiri ya kwanza Mutakbiri ya pili Takbiri Takbiri Shukra Nwamba kwa wasi nishe pale kwa Kwa mtukumi Kwa mtukumi Kwa mtukumi السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من يكوجنا من توادم سوري؟ توكا كندوا فاتي عن هاي. Wanafunzi kwa ujumla baada ya kupitia darasa mbalimbali ndio jifunza katika alfabeti 
swali letu linasema baada ya kufundisha alfabeti za Kiarabu hatua ya kwanza na ya pili tunga maswali manne kwa ajili ya wanafunzi yanayolenga kupima uelewa wa wanafunzi kuhusu alfabeti za Kiarabu Wanafunzi kama nilivyosema kwamba tumeisha soma kwa umakini na ni matumaini yangu kwamba baada ya kupitia darasa zetu tumeisha elewa. Kwa hiyo siku ya leo ni siku ya kufanya mtihani ili kujipima tuone kwamba tumekwisha elewa mafunzo tuliyoyapata. Kwa hiyo shughuli yangu ya leo ni ya kutoa tu maswali ya darasa zilizopita ili muweze kufanya sina kazi nyingine kwa hiyo swali la kwanza jaza nafasi zilizo wazi katika mtiririko ufuatao leo tarehe 25 na 3 leo tarehe 25 na 3 leo wanafunzi wangu mtajaza swali hizo herufi zilizobaki swali la pili andika kwa maneno yafuatayo herufi za Kiarabu Ah nimeelewa tutarekebisha. Kwanza 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 Bismillah. Mwalimu tuandika kwa jana 
κάνουμε Zikiwa mwanzo wa neno katikati na mwaneno na mwisho mwaneno. Toa mfano mwalimu. Jamani leo ni siku ya mtihani hakuna mifano. Anaingia huyu hapa. Naombeni tuelewane wanafunzi mtaandika herufi hizo lakini nyinyi mtaziandika mkiwa mmeziandika katika jedwali Jedwali sijui Ah Wotachora <laughs> sema leo ni siku ya mtihani naombeni mfanye kazi mkiwa na matarajio kwamba nyote mtafanya vizuri kwa hiyo baada ya hapo nawaachie muendelee na kazi napenda niwasilishe mtihani huu kwa kufunzi mkuu السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان شاء الله تكون تعالي لو نقول لك سكوتو امتياني بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم سؤالي اللي هو على سما بعد اكو فنديش الفابيتي زي كيارابو 
hatua ya kwanza na ya pili tunga maswali manne yanayolenga kupima uelewa wa mwanafunzi baada ya kuwa tushesema leo imefika siku ya kutahimiwa kwa kila mmoja angalia vipaki vizuri kama kutakuwa na kosa nasoma maswali ukiona kosa utasema ndipo katika swali la ngapi swali la kwanza lasema bainisha swali la kwanza kwa nini asiambie muandike maswali hapo mungu kwa pepo swali la kwanza bainisha herufi herufi zote zenye nukta tatu bainisha herufi zote zenye nukta tatu swali namba mbili orodhesha makundi mawili yenye herufi tatu zenye kufanana kimaumbo orodhesha makundi mawili yenye herufi tatu zenye kufanana kimaumbo swali namba tatu andika herufi zifuatazo zikiwa mwanzo wa neno katikati ya neno na mwisho wa neno swali lasema andika herufi zifuatazo zikiwa mwanzo wa neno katikati ya neno la tatu na mwisho wa neno herufi zenye zifuatazo ya kwanza ni ba ba ya pili ni of of ya tatu ni ha ya nne ni ai ya tano ni sin ya sita ni hau swali namba 4 mwalimu andika na kalamu ya wili pensel orodhesha herufi ambazo swali namba 4 orodhesha herufi ambazo hazunganishwi zikiwa mwanzo wa neno orodhesha herufi ambazo hazunganishwi zikiwa mwanzo wa neno wabillahi taufik huo ni mtani wetu na masaa mawili mmeweza mkaanza sawa na saa zingine kumbuka namna na unaenda mtani wa kwanza bainisha vipi hapo bainisha herufi nazijua eh nazijua zote Bainisha herufi zote zenye nukta tatu nizichore eh ndio ndangalia nataka wapi kama ungepepa naomba ukabidi kufunzi hapo jamani naomba daifu mtongeze tutampongeza kwa takbiri kwa yule nikisema takbiri ya ujama la tatu takbiri tano swali kwa kuzingatia maarifa uliyopata katika mada ya alfabeti za Kiarabu ingia darasani ufundishe alfabeti za Kiarabu katika hatua ya pili kuunganisha herufi yaani kutamulisha maumbo tofauti ya herufi zikiwa mwanzo katikati na mwisho wa neno tulisoma alfabeti za Kiarabu katika maumbo yake ya asili na hiyo ilikuwa hatua ya kwanza katika kujifunza alfabeti za Kiarabu leo tutasoma alfabeti za Kiarabu katika hatua ya pili sasa katika hatua hii tutaangalia muonekano wa herufi zikiwa mwanzo katikati na mwisho Tuanze 
na herufi ya kwanza kabisa katika herufi ya Kiarabu ambayo ni <coughs> Nani anaweza akadifungusha herufi ya kwanza katika alfabeti za Kiarabu? <coughs> inabadilika ikiwa mwanzo wa neno pia inabadilika ikiwa mwisho wa waneno lakini ikiwa katikati inakuwa katika umbo lake la asili sasa umbo lake la asili ndio hili lakini ikiwa mwanzo wa neno itaonekana katika umbo hili hili hapa ikiwa katikati haibadiliki Inabaki katika ile ile pia umbo lake la asili. Lakini ikiwa mwisho wa neno huwa inaungwa kwa nyuma. Kwa hiyo inakuwa kama inaonekana katika hii my life hapa. Kaja Herufi inayofuatia ni baun. Ni herufi gani? Baun. Wote tutamke kwa pamoja baun. 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 Kwa ni wa kushoto baun. 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 Upande huu baun. 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 Sasa baun katika umbile lake la asili mwalimu inaonekana kama hivi lakini mwalimu huyu hapa anasema baun anasema baun haya mnomoneza usahihi wa hiyo herufi baun 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 unasikia mwalimu mwalimu haya wote tuseme kwa pamoja baun baun itaonekana kama hivyo inavyoonekana hapa. Sasa mabadiliko ya herufi baun yanafanana na mabadiliko ya herufi taun ikiwa mwanzo wa neno, ikiwa katikati ya neno na ikiwa mwisho wa neno. Kadhalik inafanana na mabadiliko ya herufi Kizani nomo ndaje yeru. <laughs> Kadhalika inafanana na mabadiliko ya herufi taun ikiwa mwanzo wa neno, katikati ya neno na mwisho wa neno. Isipokuwa kuna tofauti ndogo. Fahamu kadhalika kwa maana yake nini? Unaweza kutumia neno la jingine vile vile. Walimu sioni. Utaiona fanya subra baada ya muda mfupi. Kwa hiyo tofauti iliyopo ipo katika eh, kuna tofauti ndogo tu inafanana ikiwa mwanzo wa neno ikiwa katikati ya neno lakini pia inafanana ikiwa mwisho wa neno isipokuwa kuna tofauti ndogo kati ya hizo herufi Nani anaweza akatufahamisha hiyo tofauti iliyopo hapo Nani anaweza akatufahamisha hiyo tofauti Yes Nani Yes <coughs> Nambo mwamshaji wa niyaku wa Kalaba Ehe tufamishe tofauti inaupatikana Katika iti ya rufu Baabu Taabu Na faabu Nambo tufamishe Tumesawa zinafana wa wadiliku yake Yani 
kuashiria kwa mahuku unaweza ukaunga lakini pia huku unaweza ukafanya nini ukaunga na ikiwa mwisho wa neno unaifunga kwa maana yenyewe huwa haiungwi upande huu kwa kwa mbele inaungwa kwa kwa nyuma kwa hiyo si itaonekana katika umbo hili ya haiungwi ikiwa mwisho wa neno hujasikia vizuri Mlihamadarasa <laughs> 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 Kwa sababu umefika wapi? Umefika mwisho. Eh. Kwa hiyo itaonekana kama hivi hapa. Utaonekana katika umbile hili hapa ikiwa mwisho wa nini? Mwisho wa nini? Mwalimu bwana alituambia inaungwa mwanzo, katikati na mwisho. Sasa hivi nasema hayungwi mwisho inakuwaje? Mwisho wa neno. Kwa mfano tunaandika neno hili hapa ambao limekusanya herufi mbili. Limekusanya herufi ba na herufi sin. Bas. Ukiliandika hili neno kwa kuunganisha hizi herufi, hii hautoifanya nini? I mean utaifunga. Hautoiachia hivi. Tumelewana? Ndio. Sasa kwa naomba mfungue nyuma ya daftari zenu. Naam. Kila mmoja afungue nyuma ya daftari lake. Aandike herufi ta ikiwa mwanzo wa neno ikiwa katikati ya neno na ikiwa mwisho wa neno la bila rasaisha anika nyuma ya daftari la ikiwa mwanzo wa neno katikati ya neno na mwisho wa neno Thank <laughs> you. 
Kwa hiyo naomba tuishie hapa. Tulangia kwa ya daktari. Ili niweze kutahiri salamu alikum wa Naomba kazi hiyo tuhusilishe tuangazie. Mali ya Kama ya watu mpongeze pia kwa na niyaba ya kumilako ni kisema takwif Kisema wawa kwa ni maamoja Takwif 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 Kuma makundi mengine Kundi makundi mengine ambayo haja wasilisha kazi zaki Tutaziomba hizo kazi zi baada ya muda zitafika pale kwa mkufunzi kisha zitaangaliwa tutakuwa tumewakilishwa na makundi hayo ambayo yamewasilisha karibu mkufunzi kwa ajili ya kutupa yale ambayo umeyaona kutushauri kuboresha lakini pia kama kutakuwa kuna fursa pia na wao wanaweza kutoa fursa kama kuna chochote cha kusema katika walio yaona itakuwa ni vizuri zaidi karibu mkufunzi الحمد لله نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد. قاضا نكشفرون إن بعنزني قام بملك ما كين وقت النفديشوا. نا قايفيو. نامين مي enjoy قام بنواط قام بنرزا كيفني هي كازي بيسوي. Yali mapungufu madogo madogo ambayo inataji kurekebishwa wakati mwingine mtu anaweza akakosea kwa sababu ya kuwa amejiandaa kwa sababu ya ku. Najua mtu kama ukitukiza jambo fulani inawezekana ukafanya vizuri zaidi kuliko kufanya maandalizi kwa sababu akija hapo wetu anasema wanasubiri makosa. <laughs> kwa hiyo peke yake inaweza ukafanya ukafanya makosa mengi hapo kuliko ambavyo unaweza ukafanya eh, tofauti. Kwa mfano mara nyingi ukiambiwa shee toa hutuba ya Juma, unaweza kutoa hutuba nzuri kuliko kwenda kufanya maandalizi. <laughs> Kwa hiyo ni vitu ambavyo ni vya kawaida. Kwa hiyo mapungufu yote tunayoeleza sio kwamba yana nullify au yanaondoa ule umadhubuti isipokuwa ni kama sehemu tu ya kujengana na kuimarisha katika utendaji wa jumla. Lakini kiujumla kila aliyesimama hapa anaonyesha dalili ya wazi kwamba yeye ni mwalimu. Na ni imani yangu kwa hivi ni ya Allah tukimalika kidogo zaidi hapo tuta excel kwa kiasi kikubwa. Kuna ishu ya utangulizi na chelea kutaja namba ya kundi Mwasilishaji ya sige ya kajisikia vivaya Kwa mimi nitakwa na angalia tuka mba nichukwe kundi namba ngapi kwa mandaisho mbo ni meaona Na pali mazuri ambo ya me ya naonekana Kuna kesi ya utangulizi Kuna baadhi yenu wamekuwa na utangulizi mbrefu ndani ya utangulizi ule kuna kitu ambacho kinahusiana kinahusiana kinahusianishwa na ile mada anayokwenda kufundisha lakini bahati mbaya inatokea unakuwa ni mrefu yani unakaribiana na content unakaribiana na maudhui ambayo inataka ifundishwe kuna dakika 15 utangulizi utangulizi ukawa dakika sita alafu unatakiwa uwe na content na na itimisho kwa hiyo mwisho wa yote unakuta kwamba umekuwa na content imetumia dakika tano. Utangulizi umekuwa mkubwa kuliko kuliko maovu yenyewe. Na mwisho unakuja kumalizia e, kwa 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 hitimisho labda dakika nne na vitu kama hivyo. Kwa hiyo tupunguze maneno katika sehemu ya 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 utangulizi. Tafuta maneno machache. Kwa mfano kuna mtu ambaye alikuja kuwasilisha hapa E, alieleza maneno mengi lakini kulikuwa na concept ya msingi sana. Alipoingia hapa anasema nyinyi mmekwisha soma, nyote mnasoma shule za msingi. Si ndio? E, kwa hivyo nyinyi mnaweza kusoma maneno ya Kiswahili, mnaweza kusoma maneno ya Kiingereza. Lakini tatizo kubwa tulilo nalo ni kwamba watu wengi hawajui kusoma maneno ya Kiarabu. Kwa hiyo kazi yangu kubwa nitakayoifanya leo nataka niwafundishe alfabeti za Kiarabu zitakazowawezesha kusoma maneno ya Kiarabu kama mnavyosoma ya Kiswahili. Kwa hiyo naomba mzingatie kwa umakini kile nitakachokuwa ninawafundisha ili baada ya wiki tatu tu kila mtu awe anajua kusoma maneno ya Kiarabu. Unaanza kufundisha. Si naweka vizuri? Yaani ni mafupi yanaeleweka na umehusianisha maarifa walionayo ukaeleta katika kila ambacho unataka ukifundishe. 
Lakini pia ilitajwa wakati watu wanachangia hapa swala la kufundisha nani alfabeti ametajwa kufundisha kitu kizima. Lakini tunapozungumza kesho ya kufundisha alfabeti Alphabet hatuwezi kufundisha mbili leo, kesho tukafundisha tatu, kesho tukafundisha hivi. Alphabet zinawekwa zote. Na hapana tatizo kabisa. Labda kama mna wasiwasi, kwani shuleni tumefundishwa msurufu? A E I O U imekamilika. Tunaanza A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z si ndio? Kama wanatumia Kiswahili, ukiacha hali ki Kiingereza. Na hivyo Kiswahili A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z. Zinaweka zote pale na watu wanaweka pale. Sana tu tutaimbishwa tu kwa namna tofauti kuhakikisha kwamba zinakaa. Zinakaa kichwani B C D F G H I J K L M N L M N O P R S T U V W Y Z. Sisi ndio. Kwa hiyo na zile alfabeti zinaweka zote. Zinafuata usiwe na wasiwasi kama mtoto akichanganyikiwa. But nzuri wa Mungu hata ambaye anafundisha madrasa. Vitoto vidogo tu vile vya miaka miwili, mitatu vinasoma zote. Zinasoma zote. Hii ukisema alifu nba unta unsa. Yaani ukimwekea tu mtoto akawa anaangalia tu ile. Baada ya muda mfupi tu anaanza kusoma. Kwa tusione kwamba wale watoto tunaona tunaashumu tu. Lakini wale wanza kukaniwa kazipata zote. Wakapata ile umilisi. Kwa tusi na wasiwasi. Tunaziweka zote. Isipokuwa unapokuja kufisha sasa yale maumbo, unaweza ukaenda kidogo kidogo. Kwa sababu pale panahitaji umilisi ambao ni wa ni wa ziada kwa sababu unachukua herufi kama ni sita unazionesha na mambo yake yanavyobadilika unahama hapo unakwenda kwenye herufi zingine sasa inakuwa ni hatua nyingine lakini katika hatua ya mwanzo zile alphabet tunaziandika zote na tutafisha zote kama kama zilivyo tuko pamoja <coughs> eh kuna nyingine nimeona wakati akianza kufundisha na nashtuka kwamba yatakiwa kusema hivi mwanzo ali alf alf Alfu hii ya kwanza wakati anawafundisha anasema alfu anasema watu wa kule anasema alfu alfu anasema alfu na anasema alfu anaenda baadaye anafunga mmm sio anasema alifu eh eh ni jambo zuri kama mtu unashtuka afu na unajikosoa una na ukiushikia wanasema kama ulivyosema mwanzo naambia asiye hivyo unawaambia ile ambayo ndio sahihi ni, ni kidogo kidogo kwa sababu kuhama kwenye kwenye mazoea si jambo jepesi Eh <laughs> nafikiri tunafahamu vizuri watu walivyokuja kuzuia pombe. Yeah. Watu ibidi hiki naitumike. Mm. Wasaluna wa kenil khamr wal maisir. Mm. Tume kama angetoa jibu yeye mwenyewe angesema haramu. Ikabidi jibu litoke kwa Mwenyezi Mungu kul fi ma ithm kabir wa maana fi nas. Waambie katika pombe kuna na kamari kuna kuna madhara lakini pia anapatikana. Kuna madhara makubwa lakini pia kuna manfa kwa ajili ya watu. Wa ismuhu ma akbaru min nafrima. Na madhara yake ni makubwa kuliko manfa yanayopatikana. Sasa binadamu alivyo yeye anaegemea kwenye kipengele chake. Sasa si unaona hata Mungu mwenye anajua pombe na kamali kuna manfa. Hii habari ya ismuhu ma akbaru min nafrima hiyo anaiacha. Yasema Mungu anajua kwamba kuna manfa. Kwa hiyo anaendelea. Sili wanaenda wanaenda sema jamani ya ayo alladhina amanu la taqrabu salata wa antum sukara hata taalamu ma taqulu mara kape inaonekana maswaba wako msikitini wanaswali lakini wako chakali chakali wamelewa mbaya ya mpaka hawajui hata kinachosoma kwenye swala wanaweza kusema enyi mliyoamini na waitwa waumi enyi mliyoamini msiende swala mkiwa mmelewa kiasi hicho angalau mwe mnajua mnachosema wakasema okay haina shida tutakunywa baada ya isha Nishamaliza isha tunapiga nani yetu afu na na, na baada ya asubuhi tunapiga mpaka ije kufika adhuri mzizimu umepungua. Kwa hiyo lakini baadaye haya ikaja sema inama alkhamr wal laysa wal asab wal aslam riyus min amal shaitan fajtanibuhu la'allam. Kwa hiyo mazoea huwa yanaondoka kidogo kidogo. Nimeona na mwalimu wangu aliyekuwa anafisha mwandiko anaenda anakwenda kufuta anasema be sasa hii ba ile be ya zamani jamani. <laughs> <laughs> Lakini pia kuna dosari ya kushughulika na kukusanya daftari. 
Moja katika dosari kubwa ambayo tuna of course kuna kitabu kile kinaitwa supu ya elimu eh. Mm. E, supu ya elimu. Yule bana anazungumza anasema kuna mtu unaweza kawa umekata darasani dakika 80. Ukakuta badala ya kufundisha wanafunzi, unafundisha somo lako. <laughs> yeah, you are there in class. Badala ya kufundisha mathema, badala ya kufundisha wanafunzi, wewe unafundisha hesabu. Kwa hiyo wanafunzi wanakusupport tu kwenye kuonesha utaalamu wako tu hesabu kwenye. Mm. Eh. Hey. Kwa hiyo wewe unatoka mfano wa kwanza kaka unakwenda mfano wa pili unaandika mfano wa tatu unaenda nao mpaka unajibu mfano wa nne unakwenda unamaliza mfano wa tano unamaliza alafu unatoa exercise Alafu exercise watafuzwa kusanya madaftari Unakuta mwalimu yuko ofisini amerudika daftari mpaka hapa <laughs> Zimemzidi Kumbe ilitakiwa aende tu kwa concept moja aifundishe pale ubaoni akishamaliza kuifundisha ile concept anataka kuhakikisha kwa wanafunzi waelewe kwa kiasi gani. Kwa hiyo anaweka mfano wa pili, mfano wa pili anaenda nao taratibu. Anapoweka mfano wa tatu, anayekuja kuonyesha mfano wa tatu anatoka kwa wanafunzi. Mfano wa nne unafanya na kila mwanafunzi. Alafu kazi ya mwalimu ni kupita tu anatia kalamu nyekundu. Sasa kama kipindi kitamuishia tu wanafunzi bado wako wengi, ule mfano ndio nao kusanywa. Sieleka Mm-hmm. Eh nini una kusanya aenda anaangalia walivyofanya baadaye anakuja sasa exercise ya kusanya madaftari inatakiwa itokee mwisho kabisa baada ya kumaliza topic ndio atakuwa kusanya daftari lakini sio kila siku unakusanya daftari za exercise kila siku mwisho wote unafanya unakutia tiki kwa hiyo upate nafasi cha kufanya yale marekebisho lakini unapompitia mtoto mmoja mmoja ukamwangalia mna alivyofanya unagundua mistake aliyofanya a slight mistake yani kidogo tu unamwesha hapa kusala kwa hapa ni ile tu kwa hiyo pale umemuimarisha yule yule mtoto. Tofauti na kuja kuimarisha darasa zima kwa ujumla wako. Wakati makosa yamekuwa ni, ni tofauti. Kwa hiyo tunasistiza kwa mfano yule mwalimu wa mwisho yeye ameonesha vizuri. Yaani katika sehemu ya kutoa soezi. Kwa maana amefika amefika mwisho, ametoa na kazi alafu baada ya pale akachukua kalamu, anapita anasaisha. Ndivyo inavyotakiwa kwa walimu wote, wanavyotakiwa kufanya. Yaani usifike mwisho ukasema sasa afanyeni kazi alafu mkusanye daftari mkusanye daftari zote na hiyo inakuwa ni kasumba ya ya muda mrefu hasa katika masomo ambayo ni ya kwetu haya yanahitaji kila muda wafanye wafanye mazoezi kwa hiyo inahitaji kusaisha daftari kwa darasani na zile zitakazobakia kulingana na muda wa kipindi unaweza kaambia hizo baki hebu zikusanye alafu baada ya pale mwisho wa na nyinyi ndio unaweza ukatoa ile ile kazi kubwa au kama utakuwa na special task asema sasa nimekusudia leo wafanye zoezi hili kwa sababu sehemu hii ya mada nilikuwa nimemaliza nataka nione uwezo wao kama wameipata kwa kiasi gani lakini pia kutumia sana walimu waliokuja hapa wako wachache ambao wametumia sana lakini pia inaonekana kwamba hawakujua ni wakati gani wa kuzitumia e, kuna wale walianza mwanzo wa alifu wale ambao walikuwa na alfabet bila kuungana wale hawakutumia sana kabisa. Sasa ni dosari hakuna somo lolote unaweza kalifundisha bila kutumia zana. Zana zinasaidia kwa kiasi kikubwa sana kuimarisha wale watoto. Sasa uwezi kuwa unakuja tu hapa hauna zana wewe unaandika tu pale ubaoni ukamaliza hauna kitu kingine ambacho uweze kawashajiisha wale wale watoto. Kwa hiyo nilionyesha tangu hao walikuwa na hizi kadi hata kama walikuwa hauna zana zingine basi ungeni azima mimi nikakupatia hata hizi. Hata ukanipa kidogo tu. Nikuja <laughs> ukazima hizi alafu nikatumia. Lakini kutumia zana ni katika vitu vya msingi sana. Hakuna somo ambalo litakuwa kufundishwa bila bila zana hasa kwa wanafunzi ambao wanaanza. Ni pongeze of course kundi namba 4 nifanye vizuri katika sehemu ya utangulizi. Utangulizi ilikuwa ni mzuri ila tuacho sisitiza pale ilikuwa inatakiwa kutumia wanafunzi. Yaani maarifa ambayo wanafunzi waishayapata. Umeona yule mwalimu wa mwisho? Yeye alichofanya ampiga kwa wanafunzi, sema nani anaweza kuniambia elfu hii, elfu gani? E, Mbaki waishazisoma. Sasa usio kawatajia fikie pale kawatajia. Asema nani ya kwanza ni alifu, alafu naiandika pale. Na tulisoma pia bao naiandika pale. Kwa hiyo kuna vitu hizo ukafika pale ukaandika afu kawaambia wanafunzi wa kusomea yaani uwashirikishe wanafunzi katika ngazi ile ya ya awali katika mm, marejeo ya somo lililopita ni vizuri kutumia e, maarifa ya wanafunzi au kuwatumia wanafunzi wakashiriki katika kuanzisha somo mmeleka msuri
Naam. Kuna tatizo la kuacha kiashiria, yani kiashiria kipo, umekishika, halafu unatumia vidole. Ili kutozoea kutumia kutumia zana. Kwa hiyo alikuwa mtu ameshika kiashiria hivi, halafu anasema ana shida na zake afa anaonesha hivi kiashiria kipo kipo hapa. Kwa hiyo nafikiri nayo ni mazoea ambayo eh, hayapo itakuwa ya, ya rekebisho. Lakini Nimpongeze tena namba 4 ya ja, Jamal ja, Hashim na kundi lake. Inawezekana yeye amekuja tu kuwasilisha lakini walioumba herufi labda ni wengine. Lakini hata kama atakuwa ni yeye pia tunasema ameumba herufi yani herufi zile zimeungwa vizuri. Na ameonesha umakini. Wasemwe kana picha ile katasi yake ni kwamba kumechoa ile mistari ili kupitisha zile herufi. Yani haikutokea tu bahati nasibu. Ni kwamba yuko makini kwamba anaenda kufundisha wanafunzi kwa hiyo amechoa ile mistari. Yaani kama ningekuwa nasema sasa naandika zile alama, huyu angenishawishi sana kumpa alama nyingi. Katika kundi namba namba 4. Na Ila nisisitize tu kwamba kuna issue ya udhibiti wa darasa. Niwashukuru sana wale wanafunzi ambao wameibukia kuleta changamoto wakati wa ufundishaji. Ni ni, ni ni kitu cha kawaida kwamba angalau yani ujue kwamba kwa sababu ndio hali halisi. Sasa wakati mwingine hapa nilikuwa namtazama mtu, unamtazama unamtazama hii psychology tu. Unamwona alivyo panic. Yaani kitu cha kawaida. Lakini unaona wanafunzi walivyompanikisha. Na mwingine anashindwa ku control. Kwa hiyo anadhihirisha hata katika katika kuzungumza. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vitakuwa tu control. Maji ndio ndio matatizo ya ualimu. Kwa hiyo wale walikuwa kama wana, kama usumbufu fulani lakini ndio hali halisi. Na bahati nzuri hao wanazungumza na katika level ambayo unahisi kwamba anafanya kusudi. Sasa kuna wale wenyewe ndio wenyewe yani 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 ndio kama mbie yenyewe yani. Kwa hiyo ukifanya unakasirika utafundisha. Ni usema haya kwa kweli kwa watu atakao kuheshimika ndio wale wanaofunisha watu wachekechea. Maana pia kigeuka tu hivi ubaoni. Atakuja hapo na nani mwenzake mwenzake. Wote wamekaa wanakuangalia. Unatafuta nani alikuwa anafanya vitu humu wewe. Alafu unageuka unarudi uba. Ukianza tu. Anamkisha alipaja malizia. Kwa hiyo inahitaji subira ya haja ya juu sana katika kulea hiki kizazi. Katika kulea wa watoto. Mbele na likalao pia. Na ndio maana na sisi kwa kwamba tuta chekechea wewe uko kufunza zaidi ya dakika 20. Yaani ukizishe dakika 20 wewe ndio una hekima. Wewe tafuta namna utakavyoweza kutumia ule uwezo wao wa michezo kuhakikisha kwamba wanafanya nini? Wanasoma kupitia michezo yao. Kama ulivyokuwa unaona wale watoto walikuwa wanafunisha alifu ndaa. Ndio. Wako kwenye michezo pale wananyinginia tu kwenye bembea. Lakini ndio wako wanasoma. Na na wana na wana enjoy. Kwa hiyo kwa masikira lazima uyazingatie. Kwa wale ambao waliibuka kwa sababu sio kitu cha kupanga. Ni kwamba watu wameibuka mgalao wachokoze darasa. Yaani ni kitu kizuri. Kikizeni kinakuwa mtaani zaidi. Na tatewe ni ndio kidogo lakini kitu ambacho kitu cha cha msingi sana. Na hiyo tusaidia pia kuona wale kama wao kuweza kuriact. Na hata mwingine anasema shauri yenu <laughs> Mwalimu usiseme kabisa hivyo. Yaani sema shauri yenu mkifeli shauri yenu. Yaani usikukuta. Usije kusema kabisa mwalimu kwa ndoa na fuzi. Yaani au feel kama ile ni concern yako. Unahisi hiyo ni ya wanafunzi wa shauri yetu. Wengine walikuwa wanasema shauri yako mimi napokea mshahara. <laughs> Mwalimu huyu anafanya fuja asema atushamze. 
Yaani mwalimu anatoa jibu anasema kisha mzee. Na kama mtu kwenda shule la sasa, hata mwalimu hawezi kumcontrol kwa sababu ameshamzoea. Sasa huko na fuzi itakuwa. Lakini tunasisitiza kwamba mwalimu asitoke darasani bila kuwashughulisha mwalimu usitoke darasani bila kuwashughulisha wanafunzi. Ndio kuchukua pengine kidogo lazima mtoe kazi ambayo unaipitia wanafunzi ashughulike especially katika alphabet. Katika hii misingi tafadhali usimwache wanafunzi. Yaani usingie darasani mpaka unafika mwisho wa kipindi ndio unatoa kazi kuja kujamshughulisha wanafunzi. Ukaona na mwalimu kwa kitu kadogo tutaka kumwe umefundisha. Ndio watu wasema ucheze na hizi hata kama ni miezi mitatu ya awali. Ucheze nazo kabla hujaingia katika ngome ya sababu. Wala ambao tuko shule. Ndio usimuuza sekondari. Usemi kwamba hiyo alipomwadi kitabu chake kinaanzia dhamani. Unaanzia kwa. No. Hapo unacheza na hizi alphabet. Kidogo kidogo unampa kazi unapitia unaangalia. Unampa kazi unapitia unaangalia. Na labda wakati mwingine akatu yaangalia vizuri katika upande wa mtendaji wa kwanza mwalimu aliona ya Kiarabu labda yaangalia vizuri katika lengo zetu labda za management kwamba mwalimu ambaye atakuwa anafundisha lugha ya Kiarabu kwa mfano form 1 hii ya kupewa pindi 30 kifute yaangalia uwezekano wa kumpa pindi ya kawaida ambayo tutasema kwamba akiwa na wafunzi hao anaweza kuwasimulia kwa hiyo pengine ambayo tuna kwa sababu kwa lazima tuone mikakati ambayo itatusaidia kuhakikisha kwamba hili jambo tunaangalia madhaifu yote yanayojitokeza kwa nini watoto hawezi kuongea kwa Kiarabu. Tuyatatue ndio tuweze kufika pale tuone yale ambayo tuna na kusudia. Na Kesi ya kuandika maswali. Yaani hapo sijia kama nasomea ile hivi. <laughs> yani katika mtaala hauwezi kufika darasani ukasoma maswali. Maana ya kuweka huku baba. Alafu bahati nzuri leo tutakuwa tunge maswali. Kwa hiyo kwa kazi yako ni kitu ndio katika maswali leo tunge. Unafika hapa unaandika swali namba 1. Alafu sasa kuna walimu. Kuna hapa umesomea walimu vizuri. Kwa hiyo wanapenjoy. Na wanakushtua pia ushtuki. Nasema hiyo hiyo sasa na naangalia labda mwalimu mwalimu atashtuka. Ashtuki. Wanaambia hiyo tunaandika kwenye daftari. Ukisoma tunaandika nasema ah mnasikiliza. Kwa hiyo tusifanye assumption ni kwamba lazima uandike swali tulione wale ambao tunaenda kumfanya tulione ile swali na katika uandishi wa maswali cha zingatia maneno kuna mmoja ameulizwa hapa hizo herufi tunazibainisha tunazibainisha tu unajua neno bainisha alafu kuna swali kaja ma, makundi mangapi makundi matatu yenye maumbo Orodhesha makundi mawili yenye herufi tatu zenye kufanana kimaumbo. Orodhesha makundi mawili yenye herufi tatu zenye kufanana kimaumbo hapo makundi ni hii kwa hiyo hapo leo utafanya mtoto wa mafeli kumbe ndio yeye kuishi na utatoa ukasema wewe ndani hiyo hiyo usuku sisi kama lakini kundi hili lilikuwa bahati nzuri kwa nimetengeneza baadhi ya maswali kwa mazuri sana ambayo ilikuwa imelenga kabisa kupata ule umilisi yani ukipitia maswali yao kwa mfano bainisha herufi zote zenye nukta tatu hapa angeondoa tu neno bainisha yani ilikuwa ni swali limekaa vizuri 
kwamba umwandikie mtoto katika andika kwa levo yake andika herufi zote zenye nukta tatu lakini ukimwambia abainishe ni kwamba kila mmoja aanze kujielezea andika herufi zifuatazo zikiwa mwanzo wa neno katikati ya neno na mwisho wa neno hapa ulitakiwa unatoa mfano kama kuna kundi moja nimeona nimeandika hilo swali nikatoa mfano ili kwa sababu kwa leo yule mtoto au kwa leo mtu usika mbele mgeni akipata ule mfano anaweza kupata mtiririko wa namna namna ya kwenda kwa kijumla kwenye utunzi wa maswali hapa huwa pana shida kweli na katika kila sehemu mtakayopita ikawa lazima tutunge maswali kwa sababu na bahati nzuri mbona leo tutakuwa na ile mada ya upimaji na tathmini inaweza kuonyesha labda matumizi ya vile vile yale maneno ikatusaidia lakini katika hali ya kawaida tu kwamba lazima tujifunze kutunga nini kutunga maswali yanayoendana na kila ambacho nakidhamiria eh hii ilikuwa ishara zungumza kesi ya walimu kuwa na maneno ambayo hayahamasishi yani yani mwanafunzi unaona ana tatizo alafu maneno hayo tumia na kwa siri si ya kuhamasisha mwingine mwingine anaweza akafika pale akasema sasa mimi naambia msomi anataka kusoma mtafe somo lenye maneno alivyokuwa gumu mwalimu anaambia somo lenye maneno alivyokuwa gumu Jaulie sasa mwalimu kama anaona soma huko kwa mwanafunzi itakwaje kwa hivi ni vitu ambavyo tutakuwa tukivirekebisha tunaweza tuka excel eh nitegemea pengine yale watu ambao watatoa imra lakini katika watu waliopewa kazi hata waliofundisha wote ambao waliopewa imra na hiki ni kitu ambacho tukao tukishabishi tena Vinginevyo Eh mwalimu aliyowasilisha aliwakilisha namba 5 eh ni mpongeze kwa sababu yeye alikuwa na ule upekee ambao watu wengine hawakufanya katika upande wa kutoa maswali amefanya vizuri kutoa kazi na kusaidisha baada ya kufundisha tofauti na watu wengine ambao walihusika. Na so far kuna wale ambao tuli uh, so nimesema tupunguze maelezo yanayoweza kuwachanganya wanafunzi. Kuna tuliangalia. Naeleza kitu kizuri lakini unaweka maneno ambayo yanaweza aka yakawachanganya wanafunzi. Nenda kwa level ile ndogo na kila mtu asisikiza kwamba uweze matumie maneno ambayo ni machache direct kwa kile ambacho una na kilengo. Kwa kuna maneno ukiongeza yakawa mengi yanaweza yakaafi wale wanafunzi wakashinda kwa kile ambacho uli uli uli. Ma Tuna haja pia kuongeza mazoezi ya kuandika yani kujizoezesha kuumba herufi bado tuna kampeni kidogo. Make kile ambacho watu walikuja kuwasilisha hapa kwanza tunaamini yule ambaye nimemteua ni yule ambaye ni best kuliko wote kwenye kundi. Kwa hiyo amekuja kuwakilisha kundi. Ndio <laughs> tunavyojaria. <laughs> Sasa nyinyi kama mnasilizeni huko mnajua sababu kuna mtabi tumemwacha sisi tunachojua ile kuja kutongea sima the best. Si ndio? Yeah. Sasa tukisema yule ndio the best wa kundi ndio imamu kaumu. Sasa itakuwaje maamuzi wa wale ambao wa wanaachwa pale. Kwa hiyo tunaomba tuhimize watu wa waboreshe yani waongeze waongeze kasi ya kufanya mazoezi ya kuandika kwa hivi na Mwenyezi Mungu tutafanya vizuri. Baada ya kuyasema haya ni matumaini yangu kwamba kwa siku ya kwanza kama watu wamejitahidi kufanya kwa kiwango hiki basi tutakapoingia katika irabu kwa hivi na Mwenyezi Mungu tutakapokutana tutaanza kufundisha zile irabu nizikana watu tukaishapata mlisi mkubwa zaidi na kufanya vizuri zaidi kuliko hivyo Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Salatu wassalamu ala
Fil Anbiya Wal Mursalin Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Kwa tukuna mwelezo wa Namna ya uandishi wa Yerufi zile Ama alfa viti za kiarabu ambapo kama nilivyoeleza kwa siku hii malengo ni kutuwezesha bado tutakapokuwa na wanafunzi wetu tutaweza kuandika kitabu kizuri kwa ni sisi wanafunzi huwa wanaiga mwalimu namna anavyofanya kabla sianza ilikuwa ni msistizo kwa wale ambao hawana ile ya kuandikia specially madaftari au kama hata sio madaftari kama utakuwa unatumia karatasi basi alikisha karatasi yako ile kuitupi kwa ajili ya matumizi baadaye lakini pia ni angalizi kwamba hizi karatasi kama madaftari haya kuna mtu alitakuwa zinaachwa kazi kwa itabidi zikusane kwa ajili ya ku kwa ajili ya kusaishiwa sababu haitowezekana kusaisha watu kwa wakati mmoja kwa hiyo inshallah tutaendelea tena na kuandikia hata kama ni karatasi tutakuwa nazo chache lakini ukizibana zikiwa si mmoja kama mfumo mbana daftari inawezekana ikawa ni vizuri zaidi kuliko kuwa na karatasi sahihi iliyopotea baadaye wengine mnalo mkoni baadaye hivi na hivi kidogo unapoteza kumbukumbu asubuhi kuangalia dali kuangalia dali tunasema namna ya uandishi wa rufi dali baiandika katika mtindo wa namna hii ndani kila mmoja aliangalia namna ambavyo dali inavyoandikwa sasa hiyo ilianza kama zoezi kwa kusikupitia kuiandika kama kusikupitia kuisaisha sasa hivi tuangalie hii dali iliyo hapo kwao alafu uiangalie na dali uliyoandika kwenye kwenye daftari alafu uangalie tatizo ni kwa dali na dali ni mstari dali ni miongoni mwa hizo zinazala kwenye ni mstari hii dali iko peke yake haikuungwa kwa hiyo hatua ya kwanza utashuka hivi katika kushuka hivi utafika hapa hivi kwa ni kwa dali yako itakuwa katika mtindo wa namna hii na sio mtindo wa namna hii na wala pia sio mtindo wa namna hii yani ikawa kama mviringo fulani hizi zote hastaki kwa dali itakuwa ina inakuwa kama vile ina kona mbili kona ya kwanza na kona ya pili lakini kona zenyewe pia sio zile kona kali za kutisha za namna hii zinakuwa ni kona fulani ambazo zinakuwa katika hali ya namna hii nadhani mnaona tofauti kati ya kona hii na kona hii na tofauti ya kona hii na kona hii kwa mama ndio sasa kila mmoja hebu aanze kufanya mazoezi kwa hiyo unaanza juu kidogo namna hii hatua ya kwanza unasikia kidogo unakuja hivi unasikia kidogo kwa hiyo kunakuwa na hatua kama hatua kama ngapi sasa hebu angalia hatua ya kwanza namna nilipopita ya pili ilipoishia na ya tatu alafu bize tuangalie sasa hapi sikae hivi sikae katika mtindo wa namna hii kwa hiyo nasisitiza kusamini na sisi za kufanyaje kusamini yani herufi kuanzia mwanzo na kuanza nukta yako isamini mpaka mwisho usifanye hivi ujeisamini macho umeikuwa likuwa lakini ukianza vizuri vizuri katika unachora sio unaandika yani unachora kuna tofauti ya kuandika na kufanyaje na kuchora ushazoea kuchora baadaye uta utaandika kwa hiyo inshallah hebu tufanye tena mazoezi ya kuandika raa tuongezee raa kama hii na sio hii wala hizi wala hizi lakini kuna wengine kwa maelezo ambayo tumesema kwa raa inashuka kwenye inashuka kwenye mstari nyingine zimeandikwa hivi na kuonekana kipisi fulani hivi ndio kimeshuka kumbe ni sehemu kubwa ya raa inakuwa imefeyede imeshuka hata hiki kilichokizidisha mimi ni kwa sababu iko peke yake lao kama ingekuwa imeungana na herufi nyingine mfano tumetoka na herufi huko tulipotoka nayo tutafika hivi tutashuka katika mtindo wa namna hii sijui tuna tunaona Unaona hiyo kwa mfano nikitoka na herufi yangu huko nilipotoka hii ncha ya raa isingefanyaje isingeonekana isingeonekana na hiyo sababu iko peke yake unaona ncha kama hii wewe tujitahidi inshallah kufanya mazoezi ya mara kwa mara 
za kuifanya nasisiza kuchora nasisiza kuchora zote tafikia haya namna hii sawa tatizo la huyu mtu kwamba yeye ila alisogeza kidogo Wa <laughs> Kwa mfano ukienda kuandika raha yako vizuri, ukapoteza muda mwingi na nguvu nyingi kwenye kazi ya kuandika raha, itakuwa ni nyepesi pia kuandika nini? Raha. Lakini ukiacha kutumia nguvu nyingi kwenye raha, maana pia na zawi pia ito kitu kazi. Kwa hiyo tujitahidi sana kwenye rupi Sini <laughs> Maeneo yale matatu mwangi kuna binafasi pale viwili. Kuna binafasi pale viwili. Katika vile binafasi viwili ile nafasi ya kwanza inatakiwa kuonekana kuwa ni ndogo kidogo na ile ya pili inatakiwa kuwa pana kidogo. Si tumelala mzuri, zisilingane. Labda patokezee dharura. Lakini pia sini na shuka chini ya mstari. Sini na shuka chini ya mstari. Lakini pia yale meno ya sini. Wakati kuandika jino la kwanza litakuwa limeelekea hivi, lakini jino la pili litakuwa limeingia ndani kidogo, alafu la tatu utakuwa umeandika katika mtindo kama huu ambao unaona hewani. Epuka kuandika sini ambazo meno yake yatakuwa yote yamesimama hivi. Hiyo itakuwa ni sini mswaki, itakuwa ni sini mswaki. Kwa mfano inawezekana mimi nikaanza ya minyoka hiki, sawa? Sawa itakuwa ni sini, sawa? Itakuwa sawa ni nini? Sini. Lakini Mbali wa kutoka hapa na hapa na hapo unakaribia sivyo. Lakini isitoshe pia meno yote haya yaelekea juu. Kwa maana kote hapa wamenyonga. Kwa hiyo pia inakuwa ni nini? Haijakazi nzuri. Sawa? Kwa hiyo cha kwanza kinakuwa katika mtindo wa namna hii. Simama maisha yetu. Na nani hajaona?
Chaiti ya siyo makubwa sana Lakini pia hayo meno pia Ya siyo kutu Yani kuwa Sini yako meno yake yawe kati na kati Ya siyo makubwa sana Wala pia ya siyo madogo ya kawa kutu Sabu ukeka jino kubwa la sini mfano Ukaika jino kubwa la sini mfano sini imekuja hivi Uka ingia ndani hivi, uka ingia uka tokea hivi Uka asika hivi, hiyo ndo sini ambatu misema Sawa, sasa mfano Umekuja na sini uka Pigia ni Jino la atari Asa umefika hapa umeisho na fanya hivi na hivi Kedo wakuna uyano kati wa Kati ya haya meno Na nini na huu mkia Kwe jitahidi kweka minu madogu Hili na kubiningisha ule mkia Kwe na ule uviyano Sao yamani mwanimu Hilo moja Lakini pili Kubiningisha jiwa ule mkia Wa sini Ule mkia wa sini mara nyingi Mbiringu wake Utasumbua endapo haumachora Kama utakuwa umechora, ule mviringu wa sini ya uto kusumbua Lakini kama utakuwa umeandika ule mviringu utafanyeje, uta kusumbua Nasema kuchora kwa maana, tumesema katika kuchora Ukiwa umekanamiza mkono wako, unawezo kupedeka kukote pale Kwa sababu, unaangalia watu wa kuingia ndani, wepa kutoka Angalia mfano sama hapa hivi, hii ni mviringu wa nini? Wa sini Sasa hivi tokezea mtu, wameandika sini yake kuchotake mzuri Lakini kufika hapa nafanya hivi Na tukezea likitu la mna hii Siju tunelewa mzuri Sasa huyu Sio kamba hawezi kuandika sini Hameanza vizuri ya kuangalia kitaki njo Kilipokaa vizuri Mwenu ya sini ya likukaa vizuri Ya mekaa vizuri Lakini hapa hame shindo kwa sababu alofika hapa Hakauna hakuna umuhimu wa kufiringisha mkia Vizuri Kwa ya alofika hapa hakuna Kumbe angetakua kusamini Ule mkia kama alikosamini nini Mwenyele meno Mena hameandika pole pole kwenye mena wakufanya fanya hivi Hameanza vizuri, hakaenda, hakaenda, hakaenda Na hicha kusikitisha kwa mbalo tufika chini hakafanya Kwa ya lukufanya Kwa ya tukiza vitu Kwa ya tukiza vitu Sasa Hili kulieka ilo vizuri Ambalo nitafuja kukusaidia pia kwenye kuandishi wa swad Swad na what Kulieka ilo vizuri Itavitu jifunze maungo Ya kukiringisha Ile mikia ya swad Pamulia mikia ya sini Kwe kutaanza hapa hivi Kutaandika hivi Ala kutafuja Kutakiringisha hivi Kutaashungu hapa hivi sini ya uniswadi Kwa kama niswadi kwa kitu kichwa Sao Kwa kila mwende kwa ilafitari laki Kumbuka hii nalala kwenye mstari E, kitu wa kinalala kwenye mstari Mkwe unashuka chini Tuko kwa mwende Tuko pa moja? Ok, sasa kujitahidi Kila moja ya hake kujitahidi Daftari lake hivi Ikiwa ni ishara ima sini ya uswadi Kisha baada ya hapo Atengeneze ya umbile ama umbo ya mbiningu wa namna hii Akiwa mekadamiza nicha ya kalamu yani kujitahidi Daftari lake Pole pole ya kiwa nasukuma mpono wake namna hii Pole pole, haa, tuwanze bismillah Kuna mulizani mmoja Ameuliza, mfano daftari nila mistari kama nini, sawa? Tuangaleo mauni, daftari nila mistari ama nila mistari na mna hii, sawa? Hili umbili la shi hili losema nini, sawa? He? Akikisha kwa mba halishuki kwenye mistari, hapa lisiguse mistari wa chini umu Hapa kwa mba na nafasi, kwa mba na nafasi Kwe, hicho kitalala kwenye mistari, alafu hili limkia, litafirigisho wa mizula kina litokusa chini Kwa hivyo vizuri, lakini atifika hapa na katia hapa hivyo ya lafa na tengeneza na mna hii Sao, kwa hivyo kwa hivyo ingie ndani kudogo Kwa hivyo kutaanza kwa pamoja kama ishara ya kuandika hiyo Kwa hivyo kutapigia mstari hivyo, ikuwa ni ishara hivyo sini, swali, kwa hivyo ya ushiri Sao, kutapigia mstari hivyo, chapu, ala kutaingia ndani kudogo hivyo Ala kutakuye hivyo Kwa hivyo kwa bismillah, kwa hivyo chapu, chapu Ukata ukata hiyo chapu na kata kwa hivi Arote Chaaaaa Chaaaaa Tende Chaaaaa Chaaaaa Hii ni za kuekusha weo Kusha juwa kwa kufika hivi unaingia hivi Yani ukusha pigia hivi Ukusha pigia hivi Unaingia hivi Unaona na rasa 
Ukishapiga hivi unaingia hivi. Sio unapiga hivi alafu unashuka hivi. Bismillah vizuri. Kama kwenye kuandika hii swali, tengeneza ukili lako vizuri ama ule mkia wako vizuri. Ingia ndani katika mtindo wa namna hii. Usitoke hivi alafu kaishie hivi. Tumeelewa vizuri? Ukitengeneza ukaishia hapa litakufanya utengeneze boxi. Walimu na mbaa tena kwa wangalio baoni kwa mara nyingine Kwa mara nyingine ya mwisho Itaidi kubalansi Itaidi kubalansi Ya kukua haiku kwa ibeka mbiringo sana Lakini pasio na tishio kwa mba haikuka kabisa teki wendekala kuhili ya mna mbiringo hodi Akisho kwa mba mbiringo wako mbalansi Unakua mbiringo flani mzuri Tumelewa mzuri kama mbiringo ya unaandika mbiringo unakuwa mzuri kwa maana kukumeka vizuri na kukumeka vizuri na sio kuandika hivi hapa bakawa vizuri sawa umeanza vizuri alafu kwa malezia vibaya wewe cha msingi nabakia kusema kwamba ni thamani nabakia kusema kwa nini thamani kama ulivyothamini ulivyotoka nayo hivi kama ulivyothamini umetoka nayo vizuri hivi ulipofika hapa hivi utaendelea nayo basi endelea nayo mpaka mwisho hivyo 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 tanamiza mkono wako tengeneza vizuri mpaka hapo sawa usifike hapa hivi ukaanza vizuri na ukafika kwa kama hivi ikatugezea umbile ama umbo kama kama hivi kweli sisize thamani thamani ni kitu kizuri sana leo inshallah kwa leo tutaishia hapo kwenye siri alafu inshallah kesho tutaendelea na zinazo kuata alafu tuta Faya marikimisho Wewe wada kwa waja kamilisha hizo yurushu kuzalika mzuri wa kamilisha Kwa sababu wenda asumi kani kusayaji wa madaftari kwa nzi ya alifu Faka kwa tulipo fika kiangazia alfabeti za za Kiarabu katika hatua zote mbili hatua ya Irabu na hatua ya alfabeti ikiwa kweke na hatua ya alfabeti inapokuwa katika hatua ya kuunganishwa na tukasisitiza kwamba ni budi au ni muhimu kwa mwalimu kufundisha hizi alfabeti katika yote viwili kabla ya kufundisha irabu yani kabla ya kuunda usomaji wa maneno lazima hizi alfabeti zionekane katika mionekano yake yote ukimaliza ukajiridisha kwamba sasa kimewezekana kila mtoto kubaini herufi ya alfabeti hapo unaweza ukahama kwenda katika lugha nyingine kwa matumaini yangu kwamba e, sehemu hii ya kwanza itakuwa imeeleweka na kwa hivyo tuhame twende katika eneo linalofuata ambapo tutazungumzia juu ya eh irabu za <tos> baada ya mwalimu kufundisha alfabeti za Kiarabu na kujiridhisha kuwa wanafunzi wake wana uwezo wa kusoma na kuandika herufi yoyote ya Kiarabu popote atakapoiona ikiwa peke yake au imeungana na herufi katika maandishi ya Kiarabu ataendelea na hatua nyingine ya kufundisha irabu za Kiarabu. Unaona? Ndio, kwa moja. Mwalimu hapa anatakiwa ajiridhishe kabla ya kwenda hatua ya kufundisha irabu za Kiarabu, ajiridhishe. Ajiridhishe kwamba wanafunzi wake anaokusudia kuwapeleka hatua nyingine wanao uwezo wa kusoma na kuandika wakawa na uwezo wa kuibaini alfabeti yoyote ya Kiarabu popote itakapokuwa kwa maumbo yote akiona watu wanasema ile ni aini hata yeye anasema ile ni aini akiona sio ile ni hao sasa unaweza kumwezesha mwanafunzi akafika level hiyo kwa kweli unaweza kumhamisha kumbele katika hatua nyingine na isiwe kwa kukaribu ni kwamba ukimwekea na iona anaitambua 
Kimwekea na yena na itambua Unamchengisha kwa njia zote Na hili katika kunganisha Anagundua kwa mba hini yerufi flani Bada ya hapu sasa mtoe Mtoe katika hatua Hatua ni hini Nae Mwalimu Atafundisha hatua kwa hatua Irabu moja moja Na kubainisha vile inadofanya kazi Inapowe kwa katika yerufi Bila kuwaimbisha wanafunzi Wala kuwakaririsha kibugusa Kama wafanyavyo walimwegi Wapanda sahaba nchini Mwalimu watafundisha hatua kwa hatua Irabu moja moja Na kubainisha vile inafanya kazi Inapowe kwa katika yerufi Bila kuwaimbisha wanafunzi Wala kuwakaririsha kibugusa kama wafanya vya walimu wengi wa madrasa hapa nchini Kwa walimu wengi wa madrasa Kwa mifumu ambayo yukita nyuma Katika nana yao ya ufundisha Utakuta kwa semu kubwa sana Wanitumia njia ya kukaririsha kibugusa Hakuna melezi ya nayo toleo Ni kwa mbuna sema watumi ni mefika alifata Kwa hiyo naanze ili tahaji Alfata A rasim Alfata A B fata B B fata B T fata T T fata Ukitoka po naza A I U Alfata A Alf kasra I Alf duma U A I U Poyo naimba yu naimba yu natoka Ukimaliza po naza Alfata A T ni A ni Alf kasra T ni U ni Alf duma T ni U ni A ni U ni B fata T ni B ni B kasra T ni B ni B duma T ni B ni B ni B ni B ni Kitoka kwenye abefata ba ba la malisha da fata la ba la eh sindiyo eh ukitoka kwa utakia kama ni ini wote kwenye namba la vya ini bini tini utakwenda utamaliza utengi ya abu wa alum maja bila kujua unacho unacho soma kwa sema abu tauzi jai ha hu tauzi kwa mianza uku alfa alfa ta a a bethu mabu a abu kwa usikineu abu tefat ata abu ta kwa usikineu abu tau feka srathi abu tauzi yesikinei abu tauzi unapenda mpaka haula iyai Ukimaliza unaimudia sa unaisono bila kutahulia bila kutahulia Abu Tawuthi Jaiha Hudawuthi Raiza Sushawusi Vaitwa Zuhawi Faika Kulaumi Naiwa Huhai Aula Iyai wala hato elewa pali alikuwa nasoma concept ya mada hata soma mpaka anafuka mpaka anafuka mpaka nilikuwa ni msafu hajui kwa mba alikuwa nasoma concept ya abu tauzi pali alikuwa nafundisha concept ya concept ya mada kwa mba alif ya ni fatha inapenda na alif na wama inapenda na wawo na yaku inapenda na kasi kwa hiyo mifano ya inaleta. Ah, Fatha imependa na alif. Bu Bama imependa na wao. Tau hiyo sio. Hiyo ni mifano ambayo si inaonesha kwamba unaona hapa atuvuti. Kwa sababu kanuni ni kataa. Tau fi hapo tumevuta kwa sababu kasri imependa na ya. Jai hiyo sio. Kwa hiyo mtu akimaliza kusema Abu Tauthi, tunategemea ameshajua swala la mad kia na kariri, mwisho asama yote kwa pamoja, anaisha tukufraia ula iyai kumbe upa mefusha mada hizi ambazo ni tabiri ya ni madu tabiri madi ya kawaida tu lakini baade kuna hizi madi ambazo na kwa zi mongezeka ndo kwa mwisho akazileka ula iyai lakini mwishu kama mekarini kibugu Sasa wa sasa kwa mwalimu Afumishe zile irabu Sawa Afumishe irabu moja moja hatua kwa hatua Awabainishie wanafunzi Awoneshe kama ni Alif Tukiweka fatha 
tunasema a hii ni irabu inaitwa fatha na hizi alfabet tumezisoma fatha itakwenda katika level ya a a a a, a. kwa hiyo ataonesha kama atakapopiga kuona hapa uso kwa hiyo mwalimu atafundisha tu kwa hatua irabu moja moja na kubainisha vile inavyofanya kazi inapowekwa katika herufi au alfabet bila kuwaimbisha wanafunzi wala kuangalisha kibusa kama wengi wa, wa kama wengi wa walimu wa, wa madrasa au katika mifumo hii ya kufundisha eh Qur'ani au alfabet za lugha ya Kiarabu au irabu za lugha ya Kiarabu katika mfumo wa ila juzu juzu na vile tu ile mfumo wa juzu imepangika na watu tutakwenda matoka moja baada ya ya nyingine na mtu anaweza kukaa pale wiki mbili tatu mwezi mpaka juzu ikachanika namna ya kufundisha irabu za Kiarabu hatua kwa hasha hatua ya kwanza Mwalimu ataanza kwa kuwafafanulia wanafunzi dhana nzima ya irabu katika maandishi ya lugha ya Kiarabu ikiwa ni pamoja na kueleza maana ya irabu. Kwa pamoja jamani. Hatua ya kwanza. Mwalimu ataanza kwa kuwafafanulia wanafunzi dhana nzima ya irabu katika maandishi ya lugha ya Kiarabu ikiwa ni pamoja na kueleza maana ya irabu kwamba tunaposema irabu kwenye maandishi ya Kiarabu tunakusudia nini mwalimu atangulie kueleza hilo kama ulivyoanza kueleza kwamba kuna alfabeti 28 katika lugha ya Kiarabu ambazo zinasaidia katika swala zima la kupata maneno ya Kiarabu kwa hiyo unapokuja pia katika irabu lazima ueleze ile dhana ya irabu kisha mwalimu atawatambulisha irabu zote zinazopatikana katika lugha ya Kiarabu ambazo ni kama zitakavyoonekana hivi punde kazi itakayofuata ni kuwafahamisha wanafunzi kwamba sasa tunatambulisha irabu zote zinazopatikana katika nini katika lugha lugha ya Kiarabu Unaweza ukatumia mfumo wako wewe katika ubao wako wa kawaida. Ukaonesha namna ambavyo mtoto ataweza kuibaini kile unachokusudia kwa haraka. Kwa mfano, utaitambulisha fatha ambayo huwekwa juu ya herufi. Baadaye tutakuja kuziona sasa tumeshaziweka kwenye herufi. Lakini hapa tunaanisha kwamba kuna kitu kinaitwa kinaitwa fatha na tumeweka huo mviringo kama sehemu ya herufi alafu tunaonesha inapokaa sio kwa hiyo fatha ambayo huwekwa juu ya herufi kasra ambayo huwekwa chini ya herufi na bama ambayo huwekwa juu ya herufi sukun huwekwa juu ya herufi kuna kitu unatakiwa kigundue cha kiwalimu ambacho wewe unatakiwa ukitafuta yani katika kundi wakati wewe unafundisha unatakiwa ukiige ni kitu gani hicho ukitazama ukitazama maandishi yangu haya ni kitu gani ambacho unahisi ni muhimu sana katika kazi ya ualimu wakati unafundisha bigina unaenda kuwafundisha hizi hizi irabu ukitazama hapo baoni unagundua kitu gani ambacho basi kinahitaji kuchukua ya unagundua kitu gani nasema hiki ni muhimu sana katika ualimu jamani watu wote wana akili wana akili ya kugundua yani watu wote wana haki ya kugundua yani hakuna ambao wana hati miliki ya kugundua kwamba kila mtu anaye haki ya kugundua tazama vizuri nakupa dakika moja huku tazame vizuri alafu watu wengi wagundue wenyewe kabla misijaseni na kabla sijaruhusu mtu mwingine kusema yes eh kule mwana mmoja 2 3 mhm nne kaongezeka moja tano kaongezeka mhm kuchi kigundua cha kiwali huku moja 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
ambacho nikigundua ni acha sasa mbona umeshusha mwalimu karibu rangi ya kasra, rangi ya kama na rangi ya skuru. Mm. Ina maana kubwa sana. Yaani unapofundisha katika kushajisha mwanafunzi, hii sio kwa ajili yenu. Hii hapa. Lakini pamoja kama sio kwa ajili yenu mimi na yeye napendeza zaidi. Sasa <laughs> kwa upande wa mtoto kwa ajili ya manufaa makubwa zaidi kuliko kuliko kumuonesha kwa kutumia rangi moja. Na kwa hivyo hapa nimetumia kama kama nani teknolojia lakini wewe unaweza kutumia chaki za rangi katika ubao wako huu lakini pia unaweza kuamua kutumia manila ukaziandika kwenye manila ukazi ukaziweka pale yani kwa maana mtu asiwe na kisikizio kwamba hawezi kupata namna atakavyopata hizi rangi itakuwa yani hamna ukitumia ubao utapata ukitumia maneno utapata ukitumia teknolojia pia utapata nini utapata ni katika vitu vya msingi sana kwa hiyo tafuta fata au tafuta kasra kama pamoja na pamoja na sukuma lakini pia tunatamwi ambapo tutaionyesha kwamba ni fata mbili zinazowekwa juu ya herufi na huitwa fathatain huitwa fathatain au fathata na uoneshe pia kasra mbili zinazowekwa chini ya herufi na huitwa kasratain na dhamma mbili ambazo huwekwa juu ya herufi nazo huitwa dhamma tain Mwanzo asema uh, asema fathatain eh asema fathatain lakini akawa hajui kwamba maana yake ni, ni, ni fatha mbili Mwanzo ni kukarimu alif fathatain an sasa wadi leo ninatokea katika kuimbishwa alif fathatain alif fathatain eh fathatain kwa hiyo hata kile kiarab chenye pia akipatikana alif fathatain b fathatain eh te kasratain eh teni teni baju kama anakuwa kwa mke yake ni studio kwa mwalimu mtoto haimbishwi maana angeanza kujua yani ile dhana ya mfano na anaanza kuiona katika katika fatha tain au fatha tain. Kiherana yeah, sio. Kwa hiyo kutafundisha pia hiyo tamwi ambayo utaipitia baada ya moja moja. Muonekano wa tamwi ni kama ifuatavyo. Muonekano wa tamwi ni kama inavyo inavyoonekana. Fatha tain, kasra tain, madhamma, madhamma tain. kutambulisha irabu za Kiarabu za lugha ya Kiarabu kwa wanafunzi ataanza kufundisha irabu moja baada ya nyingine na matumizi ya kila irabu katika kuunda maneno ya Kiarabu mwalimu atarudia kuandika herufi zote kwa mpangilio wake mwanzo hadi mwisho nini atoa kwanza hapo tutaenda kufundisha irabu moja baada ya nyingine hatua yako ya kwanza ni kurudia irabu zote Anani alfabet alfabeti au herufi kwamba alfabeti au herufi zote unaziandika ubaoni upi Tumeona vizuri Ili uende kufundisha irabu ya kwanza unawarudisha wanafunzi kwenye zile irabu Ndio kwenye zile alfabeti unaziandika alifu mpaka ya alafu unakwenda hatua inayofuata Ataanza kuweka irabu katika herufi moja baada ya nyingine na kuonesha athari inayojitokeza. Ataanza kuweka irabu katika herufi moja baada ya nyingine na kuonesha athari inayojitokeza. Na inayojitokeza kimatamshi bila kuwaimbisha wala kuwakamilisha. Mwalimu ataweka irabu ya fatha katika herufi kumi za mwanzo 
akiwaonesha athari yake katika matamshi kisha atawataka wamalizie kusoma herufi zilizobakia kwa kuweka irabu ya fatha Nasema kwa mfano utaanza kuanzia alif <coughs> e, kama ni kuanzia alif mpaka ya Kuanzia alif mpaka mpaka ya utaziandika pale Sasa unapokuja kuwafundisha utafundisha irabu ya fatha kwa sababu bahati nzuri ya watu wakati mwingine ukitaweza kutamba ameanza kuwa shule au kama hawakuwa shule anatumia njia ambayo inaweza kuwa nyepesi ya kutambua msomaji wa Fatha. Nasema Fatha inapenda kwa mfumo wa a sauti yake inakuwa a ba ta. Kwa unachofanya ni kuweka tu Fatha yako katika katika alif. Nasema kwa mfano ukiweka Fatha alif itasomwa a. Alif itasomwa a. Yote sema a. Sema Ah. Sema ah. Sema ah. Ah. Tukienda kwenye bau tutaweka kama ni bau sababu zimeungua ziko pale ndani hofu. Kwa kama ni bau tukiweka fatha itasomwa ba. Itasomwa ba. Itasomwa ba. Itasomwa ba. Na tukiondoka tukaenda katika tau tukiweka fatha tutasoma ta. Tutasoma tutasoma ta tutasoma ta tutatoka tutakwenda katika thaabu tutasoma ta tutasoma ta tutasoma ta tutasoma ta sasa tunakwenda katika jim mtu mmoja nyasha mbona anaenda tutasomaje Tumoja yeshe mkona na ndeta somani Mwona mwanafuzi nae mtakuta Eee Tasoma jia Tasoma jia Mwengine Jia Tasoma jia Yes Tasoma jia Tasoma jia Ehe Mtu mwongoza mwanafunzi hapa maana yake ni yule mtu yuko naenda nao sije. Ja, kama ja, sema ja. Ja, 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 ja. Ukifika hapa wewe mwalimu kama utawapeleka wanafunzi hapa pamoja unaishia kwenye herufi ya kumi Ukifika hapo unawaacha wanafunzi wao nawekea wanasoma. Unawekea bana? Kwa hiyo ile habari ya kukariri alfa taa kwa muda wa wiki inapotea haipo. <coughs> yaani umeshamkata ule msingi kwamba a ba ta fa ja ha kho da la ra za sa sha so do po do a ro fa o ka la ma na wa ha ya kwa hiyo ukifika rufi 10 ndio hiyo bakia yani kwa msingi ambao umeshaumpa kuna sababu ya kuendelea tena kumuimisha nazofuata yeye ukimwekea tu anaendelea mwenyewe jamani kuna haja ya mtu kubaki alfata kwa muda wa wiki anaimba alfata inahitaji dakika chache alafu baada ya kwa ni kumsomesha kuna namna inavyo inapotamkika lakini pia mwalimu ataanza kuwaungia maneno ya Kiarabu kwa kutumia irabu ya fatha na kuwaongoza wayasome na kuyaandika ataanza na maneno yaliyoachana kisha maneno yaliyoungana umeona concept sasa ya kuanza alfabet za aina zote kwamba alfabet zikiwa katika muunganiko na alfabet zikiwa kweki kwa hiyo unapokuja kwenye irabu unatakiwa endelee vyote. Kwamba maana umeshafundisha fatha, huyu mtoto lazima 
aanze kuunda maneno mwenyewe kwa kutumia maarifa ya fatha peke yake. Ikiwa katika aunde kwa kuzungumza maana kwa maana ya kusoma lakini aunde kwa kuandika. Kwa mfano akala sasa ukiandika vile katika hatua ya kwanza hausoni wewe napa mwanafunzi ambaye umeshamfundisha alfabet na umemfundisha irabu ya fata hiyo alfabet anazijua sote zile kwa hiyo unapoingia kwenye kwenye irabu umemwekea tu pale wajaribu wanafunzi wenyewe kwanza waanze kufanya waanze kusoma kwa maarifa hiyo wapo waamini kwamba wanaweza kufanya ni wanaweza wakafika kwa sababu maarifa hiyo hapa ataunganisha tu kutoka jua a ka kwa sababu pesa tunasema a ka la hiyo yote ameshasoma kwa hiyo mwekee tu mwashiri asema nani anaweza kusoma kwa na mwashiri asemaje a aha ka aha la unganisha kwa sema a ka la ndio ameshaanza kuunda maneno ya Kiarabu. Bali mtukufa moja. Ana ro. Ana ro. Ana ro. Ana ro. Baada ya bahatha. Tawa. Sabata. Kwa hiyo watasoma, watapata watapata zoezi la kusoma nzuri tu. Baada ya pale utakuwa unawapitisha namna ya kusoma vizuri sasa. Baba nakara. Au kara. Unaambia qara a. Hora a akala akala taraka taraka wewe utakuwa na unamsisi kweli maneno lakini kujua ni kwamba atakataka kuanza kwenye darasa utaona wapo wanafunzi wengi ambao wanaweza kujaribu kwa sababu ameshaoka ile ile misimu tumbo moja unaweza pia kuunda maneno ya Kiarabu kwa kuunda rufi za kiarabu kwa kutumia irabu ya fatha nafikiri habari ya kuunganisha tulisha soma yani maana tumesoma kwenye alfabet kule sasa unapomwekea hapa wanake unamletea tena kuna unamganishia ile maarifa ya kuunganisha kule sasa na wakati wa wa kuandika unaleta kwenye maandishi kwa hiyo kwa mfano unaosha pale hamza naweza kutumika kama ili kuja semi ya awali nikuja aka saala o kwa hiyo hamza utaiona imetokea tuko pamoja hapa imetokea katikati hapa imetokea mwisho pamoja unakuja da ambapo asili yake iko hivi inapokuwa mwanzo inakaa hivi unaondia neno sasa hapa imekuja ile kaka katikati koba ho hapa imekuja ile kaka mwisho dhahaba kwa hiyo ile maarifa mtoto aliyoyapata kwenye alfabet ndiye anayokuja kukutana nayo wakati wa kuunganisha nini wakati wa kuunda maneno ya Kiarabu ukiangalia tangu pale mundo wake katika sehemu ya mwanzo inakuja tawaka katikati inakaa hivi na neno lake kata Mwisho linakaa hivi na data. Unaelewa sasa? Hapa unamwambia maneno mengi ambayo yani yaweze kumpa kule uzoefu wa zile herufi pamoja na kuambatanisha na alfabet pamoja na kuambatanisha na irabu aweze kuzoea. Ili ifika sehemu kwanza kufunulia kwenye msafu au ameshaona kwa kiasi kikubwa sana mtu kama yeye. anaweza kuwataka wanafunzi wenyewe waunde maneno kutokana na herufi tatu au zaidi kwa kutumia irabu ya fatha tu hapo maneno atakayo yaunda wao sio lazima yawe ya Kiarabu kwa sababu hawajajua hayo maneno ya Kiarabu lakini anaweza kupatikana ambayo yako ndani ya ya lugha zao kwa mfano kwenye Kiswahili ambia andika kwa kuandikia neno dada kaka baba mama 
ni kitu ambacho kitakuwa ni rahisi kwako. Usitegemee kwamba atakuundia maneno kama taraka. Zahaba kwa sababu anajifunza Kiarabu. Na hapo ulipomfundisha yeye ameona tu yale maneno. Ukitaka kumpa faida ni wewe mwenyewe kumwambia maana yake. Lakini kwa sababu itawaacho kama udhi yetu kuu inaweza kuacha kwa hiyo. Hapo maji maneno ya Kiarabu kabla ya kwenda atakuja kujua maana ya hayo ya hayo. Lakini utakapomwambia yeye aunde maneno usisimiti kwa maana usimwambie kwamba ndiye ni kwa nani lazima yake Arabu kwa kuanzia ni kwamba aunde maneno anayoyafahamu kwa kutumia nini kwa kutumia fata irabu ya fata kwa hiyo hata maneno mengi sinaeleka kisha mwalimu atoe maelezo ya imla ya kuandika maneno atakayochagua yeye irabu ya fata Kwa hiyo unaweza ukachagua maneno mengine sasa tumeelewa dhana ya nani afuata na nini anasema tumeelewa niandikie maneno yafuatayo Jaala 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 Jalasa Jalasa Unaambia mara tatu analiumba kichwani anafuata anakuwa msawi si ndio Anapiga ile taswira ile analiona lile neno alafu anaihamisha kutoka kichwani kutoka kwenye soft anaweka kwenye nini kwenye hard analiandika si leka zile baada ya hapo mwalimu atafanya kama kawaida atakuwa anapita anasaisha anaangalia namna alivyotengeneza utakuta ile harufu ilivyo alivyotengeneza vibaya amrekebisha anaweka vizuri ambie sima jaala kwambia kwandika jaala vitu kama hivi kwa na kwenda unarekebisha. Hiyo ni kazi ya kawaida ya. Kisha atafundisha irabu ya kasra na baba kwa kufuata hatua alizo zitumia katika irabu ya kati. Kisha mwalimu atafundisha irabu ya fatiha fa kasra na baba kama alivyofundisha irabu. Kwa lugha nyingine mimi kwenu nyinyi mtakuwa nimefanya israfu nikimaliza kufundisha fata alafu niingie kwenye kufundisha kasra na baba kisoma ya muda sio yani irabu ambayo nimetumia ya fata inatosha kabisa kama umeshatafundisha fundishaje kasra fundisha baba si ndio eh kwa hiyo kama zingira hayo kama umeelewa maana yake na mtoto pia uitakiwi kufundisha yote mwanzo hadi mwisho nampa pile misingi inachofuatia anaangalizia yeye sasa sitaki kuonesha kwamba kasra na fata na na baba zinafundishwa hizo nyinyi mtanionyesha mimi kujiridhisha kwamba mmenielewa yani ndio mtanionyesha kwa sababu mtataka mnifundishe mimi kasra mpaka nielewe unamfundisha mtu ambaye anatakiwa kuelewa na anatafuta namna ya kufundisha mpaka mpaka aelewe kasra na baba Mwalimu asiache kutoa mazoezi ya kutosha ya kusoma na kuandika katika kila hatua ya ufundishaji wake. Katika kila hatua ya ufundishaji wake. Naomba mtu mmoja ayafundishe kasi. sabu na au au tu aya volunteer anayetolea kuja kufundisha kasi msipojitolea mimi nitawatoa eh hapo limeona mkono mmoja eh wa pili aha au plus matoke mmoja
kujifunza irabu ya kasra irabu ya kasra <coughs> na kama tulivyosema kwenye utangulizi irabu kutonga sana kufungua Gigi. Gigi. 
Şimdi bir kez neden sıralı değiliz? Sıralı oyun. Şimdi sen. Şimdi sen. Yereğine sen. Şimdi Yani ya ina ko pendele o yani ya ni tan
Så nu er jeg. Mwalimu atawaundia maneno yenye muunganiko wa irabu zote tatu nao wayasome Kwa hiyo hapa sasa uko naenda kwa fata peke yake umeenda kwa kasra peke yake sasa unapenda kwa bamo ukimaliza unatakuwa ziunganishe zote waanze kuona fata kasra na bamo maneno moja ninaloweza kuchanganya zile 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 irabu na wao wanaanza fali wanaanza kuyasoma kisha atawataka wao waunde maneno mfano wa hayo na sisitiza kwamba kwa sababu hajapata umilisi wa lugha ya Kiarabu wanaweza kuanza na maneno ambayo wanayajua anaweza kuundwa kwa alfabe na nifa za Kiarabu hizo hizo tatu na kwa kuwa wameshafundishwa namna ya kuunganisha herufi mwalimu ataanza kwa maneno ambayo herufi zake zimetengana kisha atayaunganisha na kuwataka wanafunzi wafanye kama yeye kwa kufuata maelekezo yake kwa mwalimu atakuwa anatoa maelekezo na wao wanaangalia wana wanafuata kisha mwalimu atoe mazoezi ya kusoma kwa kuwafunulia katika msafu na kuwataftia maneno yenye muunganiko wa irabu zote tatu na waanze kusoma 
Kwa hiyo kitabu chetu kikubwa cha kufanyia mazoezi ya kusoma na kuandika ni nini? Msahafu. Kwa unachukua ule msahafu ana unamtafutia maneno ambayo yanaweza kuwa na muunganiko wa hizo. Ukiondoa zile ambazo hawajasoma, dhana ambazo hawajasoma unaziondoa. Yale maneno ambayo yanakuwa yame 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 yamehusika yame na zile irabu ambazo zimeshasoma. Unamwekea neno anamtafutia soma hili neno hili hapa. Kwa hiyo analiangalia vizuri analisoma. Ana kwa kujali kujalibu anaenda mpaka anafika pala. Lengo kubwa ni kumzoezesha yazoe yale yale maneno. Mwalimu anaweza kutoa mazoezi ya kuandika maneno yaliyoachana na akamtaka mwanafunzi ayaunganishe au maneno yaliyoungana na mwanafunzi ayatenganishe. Si naleka Okay, ya yani na mpana anafanya kwa kampuni ya mazoezi. Baada ya kumaliza hapo tunaweza kwenda katika sehemu ya sukuni. Sasa kabla sijaenda sehemu ya sukuni, naomba niulize katika sehemu hiyo au kama kuna mtu ana mchango wote anahitaji kuchangia katika kutuimarisha. Na sababu pia tuna watu ambao wana uzoefu mkubwa katika dini. E, pia anaweza kutusaidia kutupa mwanga wa ziada katika ufundishaji wa hizi alifa <laughs> Nikasi nataka kwa yani pale utafanyaje kaangaje Sorry you shukan What is your favorite food? Food na wewe kwa kama tafsiri fupi kwa sababu ni sukuni ndoko <laughs> Ndio na wewe ndio 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 nd
Oni są mniej mówili, prawda? Ale jenie i jenie, a jest w infarcie. Prawda? Nie było wola za jenie. Salamat. I da mi łazu, jak nie są mnogę na pomiędzy tych mógł. Salamat. Nie bardziej ma nas takiego. 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 Salamat. Nashukuru kwa pasta na kasi hii Dugu mpufundi kuna kitu ambacho Kulikizoya kulikikuta mahala Asa awamizitu wa Somali Kuli Somali wakati wanafundisha Zile ufi za alifabet Wawa wanasema Yani wanawakarisha wanafundi Bamba Alifu haina kitu B na nukta moja chini K na nukta mbili juu C na nukta tatu juu Maka mwishu Sasa hili mwenye nikuwa na wana mkufundi Warai yangu nikuwa ni vizuri za hili pia wana kuzuri Waka wana wanafahamishwa Nyeyu vizipi za hili nukta Nangapi na wana Hili wakayarewa za hili Kata ukiweka tu mukta mile Mbambe kwenye weke Chini yake ni fudiani na takiana Manafuzi anakona uwezo mkua Hapa ni shimi Hapa ni thee Hapa ni jimi Hayo kwa ni mazamu Inshallah Salama Shukra asama Inshallah Yes Muzika pia akawapointi wanafuzi kwenda kuunganisha ubaoni mwenye kumuja kwamba labda wanafuzi mwenye azi ya niandikia ni mzuri zaidi wanafuzi wanakora hindi kujituma ama kuunganisha maneno labda amewafundisha baadhi ya maneno ambayo wakawa mejua nama kuunganisha hafu kinacho kuatia wanafuzi ya endo ubaoni hafu unganishi ama amweke ya kwa kwenye na asome ama awatamkishe na wanzake hiyo naleta hamu kwa wanafuzi kwamba wate wanafutaji wakafanya kili kitendo kakupanya kili kitendo Muzika kwa kama anandika kaka, anandika kwa kutumia 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 kwa Aya ni ke, tak kau nak baca? Kesini ada file, ini mesti kita pergi ya Imla. Ya kita Imla, sebab ada kau spesies, ada kau nak baca apa? Kita akan baca. Oh, walimu, walimu pandu asyik ni. Ini ni masih besar. Kita nak pun juga. Mwanafunzi Thank you. 
lakini nimeendelea kwa sababu ya nguvu na namna ya kusoma. Unaweza kuandikia herufi ya kasoro lakini mafarasi yakawa tofauti. Kwa hiyo la ya mafarasi kwa Na ndio maana nyingine tunaona zoezi aenda akasoma Qur'an. Akafunia kasoma hii ya kusoma tofauti na kutoa asomo. Yeye anasema kiarabu kiswahili. Baada ya huo kule mbele katika Ya. Labda ndoto sisitiza ni kwamba ualimu unafuata syllabus. Mkasari. Hatuangalii kwamba watoto wametumekuta na nini. Kwa unaangalia ile syllabus yako namna ulivyoandaa lesson plan yako utakapoingia darasani unataka ujivishe kwa vitu gani. Vile vitu vyote utavipima. Ile ni kazi ya mwalimu sio kwamba ukiingia pale ukiuliza watu wa mimi na watu wanajua asema hii tuluke leo twende sehemu nyingine. <laughs> yaani bado anatakiwa katika vile vitu vyote kazi ya objectives zako ujilidishe kwa wanafunzi wote. Sasa unaweza kuona wanafunzi wote watatu wa nne ambao ukiuliza unisha mkono wamejibu ukasema tayari wanajua. Kumbe kuna some objectives ambazo bado hawaja hawawezi kuzifikia. Kwa hiyo wote rekebisha yale makosa. Na sofa tunapoingia darasani tunazingatia wale ambao wana level ya chini kuliko wote. Hatuangalii mtu kwa mfano katika upande wetu. I remember wakati mimi naanza form 1 mimi nishamaliza na mfidhi Qur'an. Lakini tunaingia darasani kufundishwa alif. Na leo naingia darasani kufundisha alif. Sasa wewe usisema sasa itakuwa. Yaani mwalimu anachanganyikiwa sana sasa kwa hali. Mimi ndani ya darasani nikuta mtu tayari ana Qur'an yote. Sasa huyu mtamfanyaje? Eh? Ukija kwenye lugha ya Kiarabu mtu anapoanza anza pale anazimaniwa ndio naona kwa haraka. Eh huko wa mwangu mmoja ni hivi mtani nimetumia nusu saa msama sama tatu mtani anasema sama tatu. Nikatoka. Asema kwenye huko serious. Kwenye huko serious. Nikaka ni mwalimu mgeni anakuja DTP. Asema sasa mtu kama ni mgumu si ukae tu kwanza. Hadi sasa mimi nafanya mtani gani mtani ambaye anafanya ni upi? Yaani kuandika kutubu hurufu nijia ala alafu mwalimu anapita kwa tafsiria. Ambia hapo kutubu hurufu lijai manake ni zile herufi za Kiarabu. Anawatafsiria kabisa. Wakati anamaliza kutafsiri wewe unatoka. Ndokutana na mwalimu mmoja lugha ya Kiarabu. Yeye akitunga mtihani anasema nina masali matatu special kwa ajili ya. Yaani vyote anavyokuwa ngalo mtoe moja tu. Yaani hizo ndio kama tunatunga pamoja. <laughs> na alinibatisha akajua sehemu ambapo anaweza akanipata. Nilikuwa kwa kwenye kwenye jamu. Zemi ya kwanza akaniambia akaanza leta jamu ya 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 ya, ya Maria. <laughs> Wakati anasema hivyo maana umehifadhi plan nzima. Na jamu ipo. <laughs> Lakini hauna concentration. Anasema asi ni watu hapa. Maria atakuwa ni mtu. Kwa hiyo jamu hapa Maria dhuni. <laughs> Aliposaisha akasema nimekupata. Anambia <laughs> chapo Julia, kwa hiyo nitakuwa namtafutia hizo. Kwa hiyo akaja kwenye akanipa jamu ya fee. Nikatafuta fee. Nikabe fee fee fee. Nika fila. <laughs> eh, sasa alipokuja kuniita ambie eh. Hebu soma ile aya. Ila kumtu ni la salati alafu endelee ndio. Sasa wa yunkuntu, mwambie yunkuntu maruda. Kasima aya. Ye kama vile kwa najua lakini haipo. Akaja baadaye akaniambia fi. Kasima afya. Kwa hiyo anatafuta sema sema mwanafunzi huyu wote wanataka apimwe. Na lakini huyu na haji hisi kwamba yuko darasani. Oh, unajua ni vizuri eh. Yaani <laughs> <laughs> mwanafunzi ajisi kwamba na yeye yuko darasani kuna kitu naye 
anatoa mapata anafaidi kwa kijuma mwalimu anakuja darasani usiko usiba usibaiki naona anafuza mwana anajua sana watu angalia ni wale ambao ana level ya chini waende kwa muhtasa mtakwenda mpaka itafika level naye na atafikia sehemu yake kwamba hapa sasa na yeye anafika sehemu yake kwa hiyo tusibabaishwe kwa hiyo kijuma utakuta wanajua jiridishe kwa kufanya tathmini kwa mujibu wa namna ulivyokuwa umeandaa kisi kwamba wameelewa toa maswali kama ile ya kawaida ujiridishe baada ya pale unavuka step sio wao wanao kuvusha step wao unavuka step kwa mujibu wa malengo uliyojiwekea ah kuna mtu ameuliza mbona tumeacha tanwini hatujaiacha na sabara alqatil la mata al maktub Waarabu ana msemo wao wasema muuaji angefanya subi la kumpiga ngumi mtu akamuua alikufa afe mwenyewe kwa sababu muda wa kufa ulishafika yani mtu hafi ila kwa ajali yake yani muda wake ukifika la la yataakharun si ndio la zakhiru la saata wala yastaqdimun ni muda ule ule sio umekuwa sababu tu ya kumuua lakini ungemwacha tu ungeona anakufa kwa hiyo tufanye subi la kidogo tu na ni swali zuri kwa sababu limeonesha pia sababu ya kucheleweshwa. Mtaiona mm-hmm. vizuri. Na irabu habari ya irabu ni mada nzito. <laughs> Badala yake itakuwa itumike shakli na harakati. Sisi tunafundisha irabu. Tunafundisha irabu na sio irabu. Sisi tumefundisha irabu. Irabu za Kiarabu neno irabu tulitoa kwenye Kiswahili tunasema za Kiarabu sasa. Tuna irabu za upande wa Kiswahili. Sasa tunazungumza irabu za Kiarabu. Sasa ikija kwenye ishu ya irabu. Eh? Aali bima tahtahu khat. Fa irabu li arrahman arrahim. Tijivika hiyo ni Eh sio kama unasema siji maji marefu ni hayo lakini anazungumza irabu irabu sio irabu kama tungesema irabu maana yake tulikuwa tuna sababu ya kuweka za Kiswahili tungeiacha tu hivyo vile sema au za Kiarabu sema irabu za Kiarabu kwa maana neno irabu atakuwa mnafuza alishapata katika upande wa wa Kiswahili asema lakini ina noga e, inapendeza ukiwa unasema bifathi eh yani bikasri yani Haitokuwa tofauti na kule kusema alif fatha a haitokuwa tofauti. Lakini ndio atasema yeye mwenyewe atakuwa ishajua. Kwa nini umpe kazi kubwa ya kusema bifathi? Alafu na yeye waanze kusema bifathi maana yake nini? Bifathi kwa fatha inasomwa a. Ha? Sawa katika levu ya kusema kwamba una una una, una, una muimbisha itakuwa ni jambo lingine. Kwa fana hizi hurufu Tumesema pia kuna watu watengeneza alif kwa mfano katika nchi za Kiarabu. Kozi bahati mbaya hata kwetu kija huku pia tuna tunazichukua. Herufi zenye nukta. Ah kwa mfano anasema kuna watu kwa mfano kama wasomali wakiilisha wanaweza kuonesha ina nukta moja chini, ina nukta mbili. Sasa hayo ni mabainisho ambayo natakuwa muoneshe pale ayaone. Wala hana sababu ya kuimba. Na akibakia kwenye kuimba utumwambie ina nukta tatu juu sababu bado maumbo yanatofautia. Kwa hiyo itakuja shi, ina ina nukta ngapi? Ah. Na sawa ina nukta ngapi? Kwa hiyo sasa itakuwa. Kwa hiyo kule kumbainishia akaona yale maumbo yanavyotofautia. Ndio kazi ambayo ni, ni kubwa ya msingi. Moja anazungumza ushirikiano wa wanafunzi, ndio nikasema wale walikuwa wametufundisha pato na ngao, na kasa na ngao ni sana sana kwa hafla kwa hiyo hapata fursa. Kwa hiyo utakapokuja kufanya sasa kwenye maswali yale ya mjadala anakuja kufanya mawasilisho hapo. Na nitaomba leo she 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 mfaume eh makundi yote leo yawasilishe. Inshallah. Eh, Tufanye juhudi bana makundi yote leo ya yawasilishe. Mungu atatupa time. Tufanye watu wote tuhakikishe kwamba watu wanawasilisha. Na ukiwasilisha hapa usiashuku. Yaani usiashuhu yaani kujalia tu kama mtu alivyokuja hapa asema kwa hiyo hapa namaliza mwisho nitaacha maswali uyaache pale. Yaani uyaandike tu yaone pale. Na sisi unasema kwamba hapa asema sasa natoa natoa kazi eh, au, kama ni kuandika uandike ile maneno tuone. 
Kwa mfano kama unaandika unaonyesha unaonyesha kama utakuwa umeandaa kwenye kwenye Manila Fabia wani. Au kuandika kwenye Manila utaandika pale ubaoni ila hatua zote kiasi cha notes za mwanafunzi kuchukua. Hii ya kujalia jalia tuweze kusema huyu atakuwa yuko vizuri. Nataka tuone uzuri wako pale kwenye kwenye ubao. Useme jaala uiandike neno jaala. Tuone. Unafanya? Kisra bune hii kodi. Jamani, chukua kile ulichofundishwa. Kama kuna sehemu nyingine ambapo mbele tutaja dhume inapendeza zaidi. Sasa hiyo <laughs> ni mazoea ya pia kawaida lakini sasa tu kwenye dhamma ambayo tunaambatanisha na lugha ya ya Kiarabu. Sio kusema dhume ni kisra. Lakini wewe ukauliza na wanafunzi eti fatra ina maana gani? Kasra ina maana gani? Kama itakuwa kwenye silabasi yako kwenye mtasari wako inaonyesha kwamba itabidi uieleze hii. Utaieleza la uweleze hata nyinyi hapa sikuna maswali mnauliza afu mnaona tunavyo yatoa eh <laughs> wakati wakati mwingine tuna namna ya kuyatoa sasa wakati mwingine sema eh sasa hivi mimi nimeuliza swali la msingi afu amenibadilisha yani mimi nimeshakujibu kuna baadhi ya maswali nazo 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 kuna ila atapambia tushe sile banda uja atajibu kwa hiyo wawo kika kusibiri kwamba isha wa tusibiri siku ya fatwa kwa mesema itatengwa siku maalu wajiri ya fatwa mpaka unamaliza siku na kozi ya kwa sabu wa hivu kwenye mfuma kwa hiyo tulapo zungumza mtu anakuliza swali kama hilo wea angalia lipa tika mfuma upi jeju na msaidia kuchote kwa hiyo tangalea namu ya penda nae kuligana na kama asingiri nikitumia mbinu tofauti na hizi ambazo tunafundisha lakini ikawa ni rahisi jamani nilisema mbinu atukaini mbinu za kufundisha sio moja kujumlisha moja ikawa mbili hata kupatikana mbili inapatikana kwa mbili wanuna tofauti unaweza ukachukua tatu ukatoa moja ukapata mbili mbili mara moja ukapata mbili ukachukua mbili kujumlisha sifuri ukapata mbili kwa kwa hiyo mbinu za ufundishaji tunachotaka ni kwamba uachieve objective ufikie malengo ya ufundishaji kwa njia nyepesi kwa hiyo hakuna kukaribi kwenye mbinu za ufundishaji unaeleka vizuri kila mmoja atumie mbinu zake lakini zisile zina 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 haribu yani ukaingia katika nani kama hivyo kusema unahisi wewe unahisisha kumbe wakati mwingine unaweka unaweka ule ugumu jitathmini vizuri kuhakikisha umechagua njia ambayo itarahisishia wanafunzi kuelewa kwa wepesi baada ya kuyasema hayo nafikiri kwa kwa tumemaliza hii mada ya alifaki ya soli irabu za kiarabu kwa upande wa kwanza wa fatha eh kasra pamoja pamoja na ba tazama hizi karafu na hapa tunaitazama sukuni tumetazama katika kasa pamoja na bomba kabla ya mwalimu kufundisha takwimu 
kama wengi wafanyavyo anashauriwa afundishe sana mtu wepesi wa kufundisha tamaa maalimu mimi kutokana na kwamba katika kuitambulisha tamwini mwalimu atasema ni nuni yenye sukuni kimatamshi ambayo haijiili kimaandishi sasa uwezi kuitafsiri hiyo kama mtoto kama wewe kama hakupata ule umilisi wa, wa, wa sukuni alafu ona mtafsiria tamwini kuwa ni nuni yenye sukuni kwa utalazimisha kufundisha sukuni kabla ya tamwini ili upate wepesi wa kutambulisha tamwini wakati wa ufundishaji. Sasa imezoeleka tu kwamba katika mtiriko wa juzu unakuta imetoka fata ile fata kasra kisha baada ya kwani nakuja fata tenzio ile tamwini. Sasa inashauriwa kwamba ni vizuri kwanza kufundisha sukuni kabla ya kufundisha tamwini. Katika kufundisha sukuni mwalimu ataandika herufi ya alif na kuiwekea irabu ya fatha au kasra au dhamma na kuongeza harufi yenye sukuni mbele yake kuanzia ba hadi ya kama hivi zinaonekana vizuri eh? mm-hmm. Kwa hiyo utachukua ile irabu ambayo inafahamika ya Fatha. <coughs> Utaiweka kwenye herufi ya alif. Alafu baada ya alif za kwanza za kwanza nafuatia herufi nyingine utakwenda mpaka ya. Alafu utaingia kwenye swala la kufundisha. Mwalimu anaweza kuwafundisha kwa kuwajazia irabu katika herufi na kuwaonyesha inavyosomwa katika mstari mmoja kisha akawashirikisha wanafunzi kumalizia mistari inayofuata kwa kuwaongoza kwa kuwa ameanza na irabu ya fatha mwanzoni kabla ya herufi yenye irabu ya sukuni anaweza kuwabadilishia kwa kutanguliza irabu ya kasa au dhamma kabla ya herufi yenye irabu ya sukuni. Kwa hiyo tunaanza katika sehemu ya kwanza. Turudi hapa juu. Mwalimu ataonesha kuwa sukuni haitamkiki kirahisi ikiwa ni yenyewe, yani irabu inaandika herufi kama ta ukaeka sukuni inakuwa na ugumu katika kutamkika ndio maana tumetanguliza irabu ya fatha inaungana na sukunde inaweza kutamkika vizuri kwa hiyo atawafahamisha kwamba babu itaweza kutamkika kwa kuunganishwa na herufi ambayo itakuwa na itakuwa na, na fatha kwa hiyo atasoma ab ab sema ab Kisha ataonesha hapa inakuwa at 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 kwa sababu hii a watakuwa tayari wanaijua kwa watakuwa nasikilizia kinachofuata hii nayo tamkika tu na isiwe ila shamsu kuwirat ila shamsu kuwirat Sikike At 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 Unajisikiza wewe mwenyewe unajikosoa? Act act Ah 
mstari huu mmoja concept au dhana unayoikusudia wewe kwamba inapowekwa sukuni kwamba inapowekwa sukuni badala ya kusoma kwa utimilifu wake ni kwamba lazima iungane na herufi ya nyuma ambayo itakuwa na irabu ya fata kasra au dhamma kwa itakuwa kama ukisoma yeye atakuwa kwa inabidi uweke huku nyuma ili uweze kusomeka baada ya hapo kwa sababu atakuwa na umilisi wa hii ya kwanza inayofuatia inaweza kuwa ni kitu kigeni ambacho umeshakieleza namna ya kusoma hapo utakuwa na washiria tu kwamba nani anaweza sema anaweza kusoma hapa ananyosha mkono ananyosha anasoma akikosea atanyosha mwingine ndani ya darasa hawezi kupatikana watu wote wakakosa <coughs> Wakikosa wote darasa zima manake hiyo concept bado haijafahamika vizuri. Lakini atakwambia tu ni R. Ya atakwambia mpata concept ya huko atakuja R. As as ash as as. as. Kwa hiyo atakwenda muangalia tu kama as anatofautiana na as. As 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 as. as. You was wisu you was wisu fi suduri suduri you was wisu su na su su na su su na su wayo as 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 na usijiandae yani mkajiandaa ukitaja swali na alifi kafi mkaanza os os ile a ni ya kawaida a as 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 katika nini katika matamshi unaweka wanatamka au unawekebisha kwenye kwenye matamshi nafikiri ukitazama herufi zote au tumefika hapo tukaweka tukaweka rangi tofauti sawa kwa nini tumeweka hiyo rangi kwa nini tumeweka hiyo rangi teachers Unakumbuka utangulizi wetu ya sana? Kwa nini tumeweka hiyo rangi? Ndio mwani. Tumeweka hiyo rangi kwa kwa ile tumeita dhana kuelekea tanwini sasa. So tunasema tanwini ni nguvu ya sati na ile yeye inafikia kwenye maandishi. Kwa tunawekea kumwandaa kwa kupatika kuelekea kwenye tanwini sasa. Ah Tukitoka kwa malaki tumeshajua tunakwenda kwenye tamwini. Kwa hiyo tumeweka ili mwanafunzi apate eh, uangalizi wa ziada. Awe na angalizo la ziada kwamba huko tunakoeleka hii itakuwa ni special. Yaani zote sawa lakini kutakuwa kuna kitu special hapa. Anaanza kujenga ile ile dhana. Si naweka vizuri. Kwa hiyo kufundisha tu kidogo tu ni malaki ile concept ya sukuma inatakiwa kuwa ime imeeleweka. Na ni muhimu sana kuelewa kwa sababu tutasaidia kwenye mambo mengine yanayofuata. <coughs> Mwalimu anaweza kuwafundisha 
Kwa kuangazia hapo katika Ruti na kuonyesha inavyosoma katika mstari mmoja mmoja tu. Um, sorry tunirudia. Mwalimu awaandikie maneno yenye mkinadiko wa irabu ya sukuni na irabu zingine walizokwisha fundishwa kama inavyoonekana hapo chini. Hapa chini. Iskopa chini ya mtaifa. Mwalimu awaandikie maneno yenye muunganiko wa irabu ya fata kasra dhamma pamoja na na sukuni. Hapo ndo mtoto ameanza kuondoka hivi. Anapenda kuunganisha maneno mengi. Alafu usiwasomeshe. Atoke mtoto anaona asimamisha tehe, moja asimame asomee pale. Anasimama anasoma. Akisoma anaambia haya rudieni. Na yule anaona jinsi kwamba na yeye anafundisha na watu wana wanarudia. Akipiga msali wa kwanza baada ya tibawaza, tibasa, tibasa, tibapo, tibala wa. Kwa hiyo hapo umechungulika na na babu babu bali kwenda. Ha? Unaangalia vyote vimeshughulikiwa. Eh, jahadat napenda kwa jima hapo mpaka mwisho. Then unapenda kule yaftin. Eh, unaangalia sote yaftin, yaftin, ha? Unafuata hii elka, elka, elka. Angalia zile na mimi ndio kunisu tulipo zileka. Huku mwanzo tumezeka mwisho mwisho kabisa ili zitaingike kwa uwazi. Ilio fuata ni kwamba herufi yake ya pili ndio ipenda kupata nini? Inapata sukuni. Inayo fuata ilka isal iskami isba idfa ihfa Unaona inaingia herufi ya pili na mwisho. Kwa hiyo hapo unacheza kwamba unamkumbusha zile zile alfabet hizo tamulia ni sorry irabu hizo tamulia lakini unashughulika zaidi na ile kitu ambacho unakusudia kumzoezesha mtoto aweze kusoma aweze kusoma e, sukuni aweze kusoma sukuni pamoja wale ili kuongoza wanafunzi kwa harufi anayekusudia isomo nye sukuni anaweza kuikoleza kwa chaki za rangi kisha mwalimu atawafanyisha mazoezi kama irabu zilizotangulia jamani mazoezi walimu jamani mazoezi yani mwalimu asiwe mvivu wa kufanyisha mazoezi watoto na sehemu ya kucheza bana ni hapa yani kukaa muda yani unacheza na kuumba harufi ni hapa Cheza na irabu, cheza na cheza na alfabet, cheza na irabu. Cheza na alfabet, cheza na irabu. Cheza na alfabet, cheza na irabu. Tuko pamoja? Yaani ukiwa hapa, yaani usiwe mvivu wa kutoa mazoezi. Kwa sababu huu ndio msingi wako, ndio unajenga msingi wa kusoma na kuandika katika upande wa Qur'ani au maneno ya lugha ya Kiarabu. Angalizo Mwalimu atafundisha herufi tano zinazogomba zinapokuwa na sukuni kiutendaji bila kuelezea masuala ya hukumu kinadharia. Wakati tunazungumzia sukuni utawaonyesha wazi kwamba wakati tunasoma sehemu hiyo tunasema act na hiyo tunasema tunasema abe abe Kwa hiyo utawaonyesha mwalimu atakiwa afundishe Zile harufi ambazo zikituliwa azikwa kwa sukuni zikipata sukuni zinakuwa zinagongwa. Kwa kwa tunapita kwenye pesa. Hapa tunasema at, lakini na tunasema abe, abe, abe. Are, aje, aje, aje. Ah, ah, aje, aje, aje. Ah, az, az, ash, aus, au, au, au. Apo, au, ha, au, ha, apo, 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 ha, al, an, an, au, a, ai. Kwa hiyo unabainishia kuna babu, kuna dal, kuna jim, kuna au, kuna pop. Bila kuambia jamani hizi na hizo kalkala na kuna kalkala kisugua na kalkala kikubra sasa hivyo usivieleze wewe waambie tu inapokuwa ama ukasema kwa nini baadaye sija akaanza kushangaa wakati ukimsomesha 
wanaanza kupata ile concept ya awali akija kwenye mambo ya huku baadaye utakuja kumfahamisha hayo mambo sio maelekeza huzuri hiyo ndio tunayoita sukuni hapo kuna swali kwenye tabu kwenye sukuni kwenye sukuni yes mm. Assalamualaikum. <laughs> 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 Tunacheza na vitu vile kwa wakati mmoja. Hapa tuna walimu wa Qur'an na tuna walimu wa lugha ya Kiarabu. Tunaamini kwamba kila mwalimu wa lugha ya Kiarabu anategemea kwa atakuwa ni mwalimu wa nini? Mwalimu wa Qur'an kwa sababu atataki kutenyanyishwa. Kama kuna mtu ni Mwarabu lakini hajui Qur'an anatakiwa ajilazimishe ajue Qur'an. Kama kuna mtu anajua Qur'an ajui Kiarabu anatakiwa ajilazimishe ajue ni. Kwa hiyo wakati ukifundisha kuna jenga misingi na maana kwa zetu tumesema ni ya misingi ya ufundishaji wa lugha ya Kiarabu na Qur'an. Kwa hiyo katika upande wa Kiarabu nitaonesha lakini hapo nakuja kwenye angalizo kwamba hapa ni katika kichwa ziada kwamba katika usomaji wa Qur'an tutakapoingia kwenye usomaji wa Qur'an ni kwamba ba ba jini yani wanisha zile herufi ambazo zinatakuwa zigongwe. Ambayo kasema kwamba kwa baadaye ukienda kwenye Qur'an utakuja kuwabainishia pia kwamba kuna sasa kuna kalkala ndogo kuna kalkala kubwa lakini aanze kupata ile dhana ya kugonga wakati wa usomaji wa Qur'an labda kitu ambacho unaweza kusisitiza kukuongezea ni kuonesha kwamba wakati wa usomaji wa Qur'an kwamba kwenye Kiarabu inaweza kubaki katika hali ya kawaida sawa sawa lakini hapo ndio usomaji wa Qur'an unadokeza kwa maana mtu aanze kufanya hayo hayo maandalizi kwa sababu sio kunde utatumia msafu kuambia kwamba asome pale kwa hiyo atajaribu kutumia yale maarifa atakayo kuona ndio Mwalimu <laughs> 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 Sababu ya kitu cha ziada tu kikitazama kwenye msafu sema ambao kanakuja kakawa kaduara manake kanafuta kanafuta usomaji Ana rabbukumul a'la fa qala ana rabbukumul a'la kuna kwenye ana pale jupa na kaziro kwa ajili ya kuja kufuta yani kwa maana ile alif imefutwa haivuti sio wala ana abidun adatun sasa unapokuja kwenye kiarabu kiarabu au unapokuja kwenye swala la kutumia hii technology nyingine ni utafute namna ya kuchora hii kisfaili ni ndani lakini wakati wa ufundishaji tutategemea mwalimu utakuwa na jozi kuni nayo ka shafahamu eh lakini bado hataika hivi bado nakubalika kwa ni msukumo. Ndio. Mwenye mawazo. Kwa usefu mlio nao kila mtaweza kutangulia namna ya kuboresha. Naam shaka. Ah mimi nadhani pia inafaa. Katika somo la mwanzo kule tujifunza 
kuwafahamisha watoto maumbo ya herufi mbalimbali mm. lakini pia kuja kwenye alphabet pia kwenye pengele hii cha sekunde tunaweza tukawafahamisha pia maumbo mbalimbali ya sekunde kwa mfano ile iliyoachia kidogo inasibisha kwa hii ni sekunde ambayo iliyoandikwa katika vitabu lakini ukiandika kwa mkono ndio unajifunga unaandika zero kutokana na ugumu wake na namna ya kutengeneza ukiandika kwa mkono tu ndio <laughs> lakini sasa hivi huwezi kujifika pia kwa wanafunzi. Yaani ni kitu ambacho kiko interested kidogo kwake. Na nasema soneli sio pia asi mtasikia watu wote kwenye tawasabu inaki. Wata wasau bila hapo. Wewe utaisikia. Sasa wakila hivyo kutaenda tu warekebisha wakiwa kama ni kundi maalum na rekebishwa katika utaratibu maalum. Hiyo kitakaile itapenda na rekebisho na inaisha. Wanakuwa katika mfumo mbona? ndani Katika mada hii mwalimu atafundisha ya tamwini kupitia hatua zifuatazo. Ataanza kuwafafanulia wanafunzi ya tamwini ikiwa ni pamoja na kuelezea maana yake mgawanyo mambo yake sehemu inapokaa katika herufi. Utaanza kueleza dhana ya tanwini ni nini? Yaani maana yake maana tunaposema tanwini tunakusudia nini? Mwaki. Of course tuna vitabu hapo baada ya 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 mada hizi ya katika upande wa 
Madras. Kwa kipata kile kitabu cha Madrasa hiki ya kwanza katika marekebisho. Kwa hiyo tukikwambia kwamba utaanza kutoka kwa dada ya tatu kwenda moja katika maana yake ndani wake maumbo yake na hapo kaa katika ya maana yake utakuta pia ikiwa katika Mwaka mmoja mwalimu atawarudisha wanafunzi katika maarifa ya sukuni waliotoka kusoma mwaka mmoja uliopita wapate kuunganisha maarifa ya sukuni na dhana ya tanwini kwa kama tulivyosema katika kueleza tanwini nini nasema kwamba ataeleza kuwa ni ni sukuni ni nuni yenye sukuni nuni inadhihiri kwenye matamshi haionekani kwenye nini maandishi ile dhana ataieleza pale atawarudisha wanafunzi katika maarifa ya sukuni walio kusoma muda mfupi uliopita ili watu wote kusoma muda mfupi uliopita ili wapate kuanisha maarifa ya sukuni na dhana ya tamwini Kitu moja ataanza kwa kuandikia herufi ya irabu ya fatha au ya kasra au ya dhamma na kuweka mbele yake ya nuni iliyowekewa sukuni na kuwataka wasome kisha kufundisha kama hivi Baada ya kuwa umeshaeleza ile dhana kwamba tamwini ni ninuni yenye sukuni ambayo nuni hii inadhihiri katika kushi lakini haidhihiri kwenye maandishi. Kwa hiyo unaonesha kwamba wakati mwingine unaweza kuwa na alif ukaelekea fatha mbili wakati nzuri kwa kuzungumza ile dhana mwanzo. Kwa hiyo unapoongeza mbele sukuni ana uwezo wa kutamka akasoma ani yeye mwenyewe atasoma ani bali unamuonesha baada ya kuandika maneno yote haya unaandika herufi moja afu naweka hizo alama kwa utakwenda na kama sehemu tatu nne inayofuatia unamwekea mwenyewe anasoma inayofuatia unamwekea alama nini mwalimu atatumia irabu ya fatha kasra Mabamu, na kuweka mbele yake nuni yenye sukuni na kuongoza wanafunzi wasome matamshi mbalimbali kulingana na maelekezo mwalimu atakayotoa atoa jambo la muhimu kwa mwalimu na la kuzingatia ni kwa mwalimu afanye kila liwezekanao kuanzishia wanafunzi dhana mpya kuanzishia wanafunzi dhana mpya na dhana iliyopita. Iwapo somo litakuwa na ujana na dhana iliyokwisha fundishwa. Mwalimu awe kichochewe wanafunzi kujifunza na kujielimisha. Asikaribisha kujifunza wala kuaibisha bila kushughulika na dhana kamili ya mada. Ndio kuhusianisha madhara iliyopita kama kwa mfano tumeshasoma sukuni unapokwenda kufundisha kwenye kufundisha tanwini kuna sababu kwanza kwanza kuelekea alifu alfa tateni and sio wewe unachofanya unaenda tu kwa mafunzi utamwandikia hivi na anaweza kusoma hapa kwa sababu hiyo ushamfundisha kwa hiyo anakuwa utamwongezea labda kama ni bangi tano tano sasa naambia leo tunakwenda kusoma kitu kinaitwa tamwini tamwini ni nuni yenye sukuni ambayo inadhihiri kwenye matamshi lakini haionekani kwenye maandishi badala yake tunatumia alama nyingine kwa mfano hapa tunasoma a 
badala ya kuweka kwenye school sisi tunaongeza tu fatwa hapa tayari imeshakuwa sawa unakuja kwa kama ni bani unaweka baada ya hapo mtiririko unaofuata wote wanasoma wao wakarilishe wakati kuna maarifa ambayo yametangulia. Tuko pamoja? Tusiwakarilishe wakati kuna maarifa ambayo yamefanya yametangulia. Yatumie yale maarifa. Kama ambavyo kwa mfano baada ya somo baada ya tafsiri tutakwenda kusoma shahada. Mimi siji hapa kufundisha shahada. Sina mpaka wewe kufundisha shahada. Na nikija mimi kufundisha shahada nitakuwa nafanya hesabu. Yaani mimi baada ya kufundisha sukuni sina sababu ya kufundisha yeye namna ya kufundisha kufundisha shahada kwa sababu maarifa ya sukuni ndio atakao kupelekea wewe kwenda kufundisha shahada kwa hiyo kwa hiyo maarifa hayo hayo kama ninavyotumia maarifa yako wewe kupata mimi kitu kingine unatakao tumie maarifa ya wanafunzi walio kwa nayo au kuwafundisha kitu kitu kingine kwa hiyo mwalimu anatakia kwa ni kichwa chao tu cha wanafunzi kufunza na kufundisha asiwakalishe kugusa wala kuwaimisha bila kushughulika na kadiri ya mada usiku. Mpaka utakao tumaliza kusoma tamaa. Mpaka hapo tamaa ni ndogo yashi. Na kinyume chake na mazoezi mengine kama vile imla ili kukazia ufahamu na uelewa wa wanafunzi. Kazi kubwa katika sehemu zote ambazo utafundisha utakuwa na kazi kubwa ya mazoezi tu. Lakini kufundisha darasa hili ni kitu kidogo sana. Kinachobaki ni kule ku practice kwamba wanafunzi wafanye mazoezi. Saka hapo kuna mtu mwenye sababu. Kamasi kwa kuwa kwa wabadozi ni ngeigia kwenye shabda zeli Salamu alaikum Salamu alaikum Salamu alaikum Ya kwenye Shaitani na Shaitani na Shaitani Shaitani ni malika wa kwenye Anambili Shaitani ni malika wa kwenye Anambili Kwa kama kala zeli ni mbua Kama zeli ni mbua kama zeli Unadibia fukari Zen ni Zen ni Kwenye damatani bale Hea Kwa 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 kwenye damatani kwenye ya rama zi Kwa 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 Mbamba ni kitu kipi wa mekiona leo Lemadishi na yona Lemadishi na yona Nduwa una yona Nduwa una yona Sasa sona wana bie bie Kwa nini zi na kipi ya kipi ya kipi ya Kwa nini singe kwa kama wile ya kipi ya kipi ya kipi ya kipi ya kipi ya kipi Mwana kumoja ya kipi 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 ya